بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون صدق الله العلي العظيم وقال سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغتنم خمسا قبل خمس صدق رسول الله محمد ذكره روح لينفسنا محمد شكره فرل على اللمم مولاي صل وسا لم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم ففي حوس من مهدوس من وابراس مي تحسنت بالاسم العظيم من الغلط وعدت فقلوب العالمين باسرها علي والبسني قبولا بشلمه صلاه وتسليم وازكى تحيتي على المصطفى المختار خير البريتي الله سبحانه وتعالى نمد مجلس دعاء ان اجابه الله ഇരു ലോകത്തും ഉപകരിക്കുന്ന സ്വാലിഹായ അമലായി കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രാസ്ഥാനിക കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിട പറഞ്ഞു പോയ ഒരുപാട് മിനിങ്ങൾ വിശിഷ്യ ഈ പരിപാടിയുടെ ആസൂത്രണം നടത്തി നമ്മുടെ വിട പറഞ്ഞ അബ്ദുൽ വാരി സഖാഫി അടക്കമുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഹദറാത്തിലേക്ക് മജിലിസിൻ്റെ മിസല് സവാബ് അള്ളാഹ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമിക്കുന്ന പല ആളുകളും നമ്മുടെ മജിലിസിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലും കുടുംബത്തിലും ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും 
എല്ലാവർക്കും ഈ മജിലിസിലെ ആലിമീങ്ങൾ മുത്തഅല്ലിമുകൾ നല്ല ഈമാനുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ സഹോദരിമാർ എല്ലാവരുടെയും ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു പ്രത്യേകം സലാമത്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിത ചുറ്റുപാടുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ലോകത്ത് വിഭാവനം ചെയ്ത സന്ദേശം ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും ആവശ്യമാകുന്ന രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലോകത്ത് റസൂലുള്ള വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പും വന്നതിൻ്റെ ശേഷവും ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ആൺകുട്ടികൾ വളർന്നു വരാതെ ഉള്ള ആൺകുട്ടികളൊക്കെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞപ്പോൾ മക്കയിലുള്ള ആളുകൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലും തടസ്സപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞ വലിയ ഒരു വിഷയം മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് പരമ്പരയില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ ലോകം ഓർക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ കൂടേണ്ടതില്ല എന്ന ആശയമായിരുന്നു മക്കയിലെ പലരും പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ ലോകത്ത് ജീവിച്ച് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മറഞ്ഞിട്ട് വർഷങ്ങൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള പാഠങ്ങൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ ലോകത്തിന് നൽകിയ വലിയ സന്ദേശങ്ങൾ ഇന്നും ലോകം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ലോകത്ത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാതങ്ങളുടെ ജന്മദിനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ റബിയു ഉല്ലവൽ മാസം വരുമ്പോൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാതങ്ങളുടെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടികൾ ആചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ മതുഹ് പറയുന്ന ആളുകൾ ഈ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു പ്രത്യേകം നിയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന് പൂർവീക വേദങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് ഹദീജ ബീബി റലി അള്ളാഹു എന്നയുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും നബിസ്വല്ലാഹു അലീഹി വസല്ലമാ തങ്ങളെ പല ആളുകളെയും സമീപിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഹദീജയോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ ഒരു പ്രവാചകനായി വരാനുള്ള ആളാണ് ആ മനുഷ്യൻ എവിടെയൊക്കെയാണോ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആ സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനു പോലും വലിയ പുണ്യമുണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലീഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ ശ്യാമിലേക്കും സിറിയിലേക്കും കച്ചവടത്തിന് പോയപ്പോൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലീഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പ്രവാചകനാകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ആ കച്ചവടത്തിനു പോയ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന മരച്ചുവട് പോലും ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ മരച്ചുവട്ടിൽ ഇരുന്നടന്നതിനെ കുറിച്ച് അന്നത്തെ വലിയ വേദ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു ആ മരം ആ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ പ്രവാചകന്മാരാണ് ഇരിക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ ഇരുന്ന മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലീഹി വസല്ലമാ തങ്ങളെ കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് അന്നു മുതലേ ലോകത്തിന് നൽകിയിരുന്നു ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ നബിസ്വല്ലാഹു അലീഹി വസല്ലമാ തങ്ങളുടെ ജീവിതം 
ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്ന പുസ്തകമായി എല്ലാ ദിവസവും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും വർദ്ധിച്ചു വരികയും മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലാത്ത ആളുകൾ പോലും അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതം ആ നബി തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എത്ര ശതമാനം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ കഴിയുമെന്ന് അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ് ഇത് മുസ്ലിമീകളുടെ ബാധ്യത എന്താണെന്നറിയോ കേവലം നബി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഒരു ചിന്തകനായി മനസ്സിലാക്കലല്ല ഇവിടെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ റസൂൽ ഉള്ളാന പഠിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞത് കണ്ടില്ലേ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി ആ നബിതങ്ങളെ പോലെ തൊഴിലാളികളെ കുറിച്ച് ഇത്രയേറെ സംസാരിച്ചൊരു നേതാവിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല തൊഴിൽ മേഖലയെ കുറിച്ച് ലോകത്തിനോട് സംസാരിച്ച ഒരു നേതാവ് ലോകത്തില്ല പരിസ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോ തങ്ങളുടെ പരിസ്ഥിതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ അത് എണ്ണിയിട്ട് അവര് പറയുന്നു മുഹമ്മദ് ഏറ്റവും നല്ല പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷണം നടത്തണമെന്ന് ലോകത്തിനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ നേതാവായിരുന്നു മുതലാളിമാര് റസൂലുള്ളാനെ പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോ നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ല മാതങ്ങൾ മുതലാളിമാരെ കുറിച്ച് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സമ്പന്നരായ ആളുകളുടെ എത്ര മഹത്വമാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ല മാതങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചില്ലേ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത നാട്ടുകാരൻ ചേതമംഗല്ലൂരുക്കാരനായ അബ്ദുൽ ഹമീദ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ഫെമിനിസത്തിന്റെ നേതാവാണ് അദ്ദേഹം എവിടെയും സംസാരിക്കുമ്പോ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന ആളാൾ അദ്ദേഹം മാതൃഭൂമിയിൽ എഴുതിയൊരു ലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹം അടിവരയിട്ടുകൊണ്ട് പറയുന്നത് കാണാൻ കഴിയും മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ പോലെ ഒരു സ്ത്രീ വിമോചകനെ ലോകം കണ്ടിട്ടില്ല അതിനദ്ദേഹം പറയുന്ന തെളിവാണ് ഏറ്റവും കൗതുകമുള്ളത് മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തിയപ്പോ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആണുങ്ങളാണ് കടന്നു വരുന്നതെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന് പ്രവാചകൻ കൊടുത്ത പേര് സ്വഹേബി എന്നാണെങ്കിൽ അത് പെണ്ണാണ് കടന്നു വരുന്നതെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിന് സ്വഹേബി എത്തെന്ന് പേര് കൊടുത്തു ആണിനും പെണ്ണിനും ഒരു പദം തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് സ്ഥാനം കൊടുത്ത നേതാവാണ് അദ്ദേഹം ചേർത്തു പറയുന്നൊരു കാര്യം കേട്ടോ ലോകത്ത് എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും വൈവാഹിക ജീവിതം പറയുമ്പോ അവിടെ പുരുഷനാണ് മേധാവിത്വമുള്ളതെങ്കിൽ പുരുഷന് പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റും പുരുഷന് പെണ്ണിനെ വിവാഹമോചനം നടത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൽ പുരുഷന് പെണ്ണിനെ വിവാഹമോചനം നടത്തുന്നത് പോലെ പെണ്ണിന് പുരുഷനെ വിവാഹമോചനം നടത്താനുള്ള അധികാരോ അത് മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങൾ മാത്രമേ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ ലോകത്തൊരു ദർശനത്തിലും അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല പെണ്ണിന് പുരുഷന് വിവാഹമോചനം നടത്താനുള്ള നിയമം അത് ഇസ്ലാമിലുള്ള നിയമമാണ് അതിന്റെ പേരാണ് ഫസ്ഹ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രത്തോളം നബി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലാത്തങ്ങളുടെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തെ കുറിച്ച് വളരെ വിശാലമായ ചർച്ചകൾ ലോകത്ത് നടക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഏതു മേഖല എടുത്തു പരിശോധിക്കുമ്പോഴും നബി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മഹത്വങ്ങൾ ആ മേഖലയിൽ അതാ കാണാൻ കഴിയുന്നു പക്ഷേ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 
അവിടെ ഒന്നുമല്ല വിഷയമുള്ളത് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ഈമാൻ ആ ഈമാനിന്റെ അടിത്തറ എന്താണെന്നറിയോ അൽ ഈമാൻ ഈമാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വിശദീകരണം പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞത് തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതിനെ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കലാണ് ഈ മാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള അംഗീകാരം ഒരു തൊഴിലാളി നേതാവ് റസൂലുല്ലാനെ കാണുന്നത് പോലെയല്ല ഒരു മുതലാളിത്തെ വ്യവസ്ഥിതിയാട് റസൂലുല്ലാനെ പഠിച്ചത് പോലെയല്ല മറിച്ച് ഒന്നുമില്ലാതെ നിഷ്കളങ്ക മനസ്സോടെ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളെ പഠിക്കണം റസൂലുള്ള പഠിപ്പിക്കുന്ന ആദർശോ അതിസംശയമില്ലാതെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചോളൂ ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് തങ്ങളുടെ ജീവിതോ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്ര ശതമാനം നമ്മൾക്ക് മാതൃകയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ചർച്ചകൾ നടക്കേണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ യാത്രയായിട്ടാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ യാത്രയായിട്ട് ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ ആത്മീയ ലോകത്തുള്ള ആളുകൾ ഒരു യാത്രയായി കൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണാ എവിടെ നിന്ന് ആലമുൽ അർവാഹിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന യാത്ര അവിടെ നിന്ന് ആലമുൽ അർവാഹിൽ മനുഷ്യന്റെ മുഴുവൻ ആത്മാക്കളെയും അള്ളാഹു ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി ശേഷം ആ ആത്മാക്കളുടെ മുഴുവനും അള്ളാഹു വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിലായി അവരുടെ പിതാവിന്റെ മുതുകിലൂടെ മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയമാണ് മനുഷ്യന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലോകോ അതിനാണ് ആലമുൽ മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയമെന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ലോകോ അത്ഭുതകരമായിട്ടല്ലേ അവിടെ മനുഷ്യനെ അള്ള സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും അള്ളാഹു നൽകുന്നത് എത്ര വലിയ അത്ഭുതമാണ് ആ മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ മൂന്നാമത് വരുന്ന ലോകമാണ് ആലമുൽ അജിസാദ് ഈ ഭൗതികമായ ലോകമെന്ന് പറയുന്ന വിശാലമായ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഭൂമിയുടെ ഭാരമായിട്ട് മനുഷ്യൻ വരുന്നു ഈ ആലമുൽ അജിസാദിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന് പോവാനുള്ള അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ആലമുൽ ബർസഹ് എന്ന് പറയുന്നത് ആലമുൽ ബർസഹാകുന്ന കബറിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ അവസാനം പോകുന്ന യാത്രയാട് മഷറയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ യാത്രയിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാതങ്ങൾ കൃത്യമായി ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കേവലും മനുഷ്യന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം നോമ്പനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു മതം അല്ല മറിച്ച് മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങളുണ്ടോ ആ വിഷയത്തിൽ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹിഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു പോവാത്ത വിഷയങ്ങളില്ല നബിതങ്ങൾ ജീവിതത്തെ പച്ചയായി സ്വഹാബികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അതുകൊണ്ടല്ലേ സ്വഹാബികൾ പറഞ്ഞത് അല്ലമന റസൂലുല്ലാഹി 
ഞങ്ങൾക്ക് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമാതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും പഠിപ്പിച്ചു തന്നു ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളുണ്ടോ അത് മുഴുവനും റസൂറുള്ള പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ആ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ മനുഷ്യ ജീ മനുഷ്യന് ഇസ്ലാമിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേവലം ഒരു മതം എന്ന നിലക്ക് കുറച്ച് ആത്മാ ആത്മീയമായ കുറെ ദിക്കറുകളും സ്വലാത്തുകളും മാത്രമല്ല ജീവിതത്തെ മുഴുവനും വരച്ചു കൊടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലുള്ള ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് മരണത്തിന്റെ ശേഷോ നിങ്ങൾക്കു ഒരു ജീവിതം വരാനുണ്ട് ആ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ വിചാരണ നടത്തുന്നുണ്ട് ആ വിചാരണയിൽ നാല് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യോഫിന അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വഹാബികളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഏത് ജനങ്ങളാണെന്നറിയോ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് കാഴ്ചപ്പാടില്ലാത്ത ജീവിതത്തിന് അജണ്ടകളില്ലാത്തൊരു സമൂഹത്തോട് പറയുന്നത് മരണത്തിന്റെ ശേഷം ഒരു ലോകം വരാനുണ്ട് അപ്പഴല്ലേ അബൂലഹബ് പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് അങ്ങനത്തൊരു പരലോകം ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പരലോക വിശ്വാസമില്ല അവർക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല അബൂലഹബ് വെല്ലുവിളിച്ചു അങ്ങനൊരു പരലോകമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ആ പരലോകത്തെ നേരിടുമെന്ന് അബൂലഹബ് എന്ന ഏറ്റവും നല്ല മക്കയിലെ സമ്പന്നനായ വലിയ പൗരപ്രധാനി റസൂലുള്ള മുഖത്തു നോക്കി പറഞ്ഞു നീ നശിച്ചു പോവണം അങ്ങനത്തൊരു പരലോകം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂല അപ്പഴാ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത് നീ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട കേട്ടോ അല്ല നിങ്ങളെയും പരലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നതാട് റസൂലുള്ള വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് റസൂലുള്ളാക്ക് മറുപടി റസൂലുള്ളാനെ വിമർശിച്ചവർക്ക് മറുപടി പറയുന്നു അല്ല ശുഭയോഗിച്ച ശൈലി കണ്ടോ തങ്ങൾ നശിച്ചു പോവണമെന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് അബൂലഹബ് പറഞ്ഞതിന് മറുപടി അല്ല പറഞ്ഞത് അബൂലഹബിന്റെ സമ്പത്തോ സന്താനങ്ങളോ ഈ ദുനിയാവിൽ തന്നെ ഉപകരിക്കൂല അബൂലഹബ് വലിയ സമ്പന്നനായിരുന്നു പക്ഷേ ആ സമ്പത്ത് ആഹ്റത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരലോകത്തിനെതിരെ സമ്പത്ത് ഉപയോഗിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അത് ദുനിയാവിൽ തന്നെ ഉപകരിക്കൂല നബിസ്വല്ലാഹു അലീഹി വസല്ല തങ്ങളത് പറയുമ്പോ അബൂലഹബ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനാട് പക്ഷേ കാലങ്ങളങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അബൂലഹബദ രോഗം ബാധിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ശരീരം വികൃതമായി ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുഴുക്കള് വരാൻ തുടങ്ങി ഭാര്യയും മക്കളും എടുത്തുകൊണ്ട് റോട്ടിലേക്ക് വലിച്ചിടുന്നു നാട്ടുകാര് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ വാപ്പാന ഒന്നെടുത്ത് നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിക്കുമോ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അവസാനം റോട്ടിൽ കിടന്നു മരിച്ച അബൂലഹബിന്റെ ശരീരോ വലിയ പാറക്കല്ലിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി താഴോട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞു എന്താ അബൂലഹബിന്റെ പ്രശ്നം 
നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പരലോകമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെയും അല്ല പറഞ്ഞ പരലോകത്തെയും സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നേരിടുമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അല്ല സമ്പത്ത് ദുനിയാവിൽ തന്നെ ഉപകരിക്കൂല എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഇരിക്കട്ടെ പരലോകത്ത് വരുമ്പോ അവിടെ ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ചോദ്യത്തെ കുറിച്ച് റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളുടെ വയസ്സ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചത് ഈ ഒരു ചോദ്യം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുവോ നിങ്ങളുടെ യുവത്ത കാലഘട്ടം എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ റസൂൽ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ യൗവനം എന്തിന് ചെലവഴിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നമ്മൾക്ക് മറുപടിയുണ്ടോ ആ മറുപടിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുമ്പോ ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ യുവത്ത കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു വലിയ ആലോചന നല്ലതോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാലം മൂന്ന് കാലമാണ് മൂന്ന് കാലമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മഹാന്മാർ എണ്ണുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാലം കുട്ടിക്കാലം കുട്ടിക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയും ഇസ്ലാമിന് പറയാനുണ്ട് റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലി വസല്ല മാതങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലത്തെ കുറിച്ച് വളരെ മനോഹരമായി സംസാരിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കുട്ടികളോട് വളരെ വാത്സല്യത്തോടെ എന്താ കുട്ടികളെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ആ കുട്ടിക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് കളിയുടെയും ചിരിയുടെയും ആസ്വാദനത്തിന്റെയും കാലമാക്കി കുട്ടികളെ വിടണം ാഹു അലി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുട്ടികളോട് നിങ്ങൾ ഏഴ് വയസ്സുവരെ അവരോട് കളിച്ചുകൊണ്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ തമാശകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രസിപ്പിച്ചോളൂ ഇത് വെറുതെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയ നേതാവല്ല അബൂബക്കർ സുദീഖർ അലിയല്ലാഹു എന്നിവിന്റെ വീട്ടിൽ റസൂൽ വരുന്നു വരുന്ന സമയത്തതാ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖിന്റെ കുഞ്ഞു മോളാണ് ആഴിഷമോൾ ആഴിഷമോൾ റസൂൽ വരുമ്പോ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റസൂൽ സന്തത സഹചാരിയാണ് അബൂബക്കറിനെ കാണാൻ വരുമ്പോ ആഴിഷമോൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് കളിക്കുന്നു മണ്ണുകൊണ്ട് കളിക്കുന്ന പ്രായോ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരു പത്തു കൊല്ലം മുമ്പ് കുട്ടികൾ മണ്ണുകൊണ്ട് കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ കളികൾ കുറഞ്ഞു പോയി ആഴിഷമോള് മണ്ണുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കുമ്പോ റസൂൽ കണ്ട ഉടനെ ആഴിഷാബീബർ അലിയല്ലാഹു അൻഹ ഓടിയിട്ടകത്തു പോയി ഒളിച്ചു കളഞ്ഞു വല്ലാത്ത ലജ്ജയുടെ പ്രതീകമാണ് ആഴിഷമോൾ ഞാനിപ്പതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ആഴിഷബീബർ അലിയല്ലാഹു എന്നെ റസൂൽ ഓടിയിട്ട് അകത്തേക്ക് പോയപ്പോ ചെറിയ കുഞ്ഞുമോളല്ലേ റസൂൽ കളിയുമായിട്ടതാ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആഴിഷമോളോട് ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് നീ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആഴിഷബീബർ അതിയല്ലാഹു എന്നാ ആ കുഞ്ഞുമോളതാ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കുതിരയാണ് ആ കുതിര വന്നിട്ട് റസൂൽ എന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു ചോദിച്ചു ആഴിഷ നിന്റെ കുതിരക്കെന്താണ് ചെറകുണ്ടല്ലോ ആഴിഷ ബീബി ഉണ്ടാക്കിയ കുതിരനെ കണ്ടിട്ട് ആ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അന്ന് ഒഴിവാക്കല്ല ആ കുതിരയെ റസൂൽ നിരീക്ഷിക്കുകയാ നമ്മുടെ വീടുകളൊക്കെ ഇപ്പോ വീടുകളുടെ ചുമരുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ മനോഹരമായിട്ട് പെയിന്റ് ഇട്ട് ഉഷാറാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ചുമരിൽ ഒരു ചെറിയ ചിത്രം വരച്ചാൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് ഫൈൻ കൊടുക്കുന്ന കാല ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഗേറ്റിൽ അടി കടന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം പോരുന്നത് വരെ കുട്ടികൾക്ക് ഫൈന അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും വിദ്യാഭ്യാസ ബോധം കുറയുന്ന ആളുകളായി മാറുന്നത് പഴയ സർക്കാർ സ്കൂളുകൾക്കുള്ളൊരു സ്വഭാവം എന്താ ആ സ്കൂളിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിന്റെ ചുമരുകളും ബെഞ്ചുകളൊക്കെ അവരുടെ ചിത്രം വരക്കാനുള്ള ചുമരുകര 
നമ്മുടെ വീടുകൾ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള വരയ്ക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്താൽ ഒരുപാട് നല്ല കലാകാരന്മാർ കുട്ടികളിൽ നിന്നുണ്ടായി വരും ഐഷാ ബീബി ഈ കുതിര ഉണ്ടാക്കിയ പല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു ഈ കുതിരക്കെന്താണ് ചിറകുണ്ടോ ഐഷാ ബീബി കുഞ്ഞു മോളാണെങ്കിലും വളരുന്നത് സുദ്ദീഖിന്റെയും ഉമ്മു റുമാൻ എന്ന് പറയുന്ന മക്കയിലെ ഏറ്റവും നല്ല കുലീന കുടുംബത്തിലായത് കൊണ്ട് നേരത്തെയുള്ള വേദം പഠിച്ചവരായത് കൊണ്ട് ആയിഷമോളത മറുപടി പറയുന്നു എന്റെ കുതിര ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കുതിര അത് സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കുതിരയാണ് സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കുതിരക്ക് ചിറകുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നബി അങ്ങനത്തെ കുതിര ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് ആഴിഷമോളുടെ മറുപടി നോക്കണം കുട്ടികളുടെ കളിയിൽ റസൂൽ ഇടപെടുന്നു അവിടെ കഴിയുന്നില്ല ഫാത്തിമ ബീബർ അലിയല്ലാഹു എന്നയുടെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ റസൂൽ അവിടെയുള്ള രണ്ടു പേരെ മക്കളുണ്ട് സയ്യിദ ഷബാബി അഹ്ലിൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിലെ യുവത്വത്തിന്റെ നായകരായ ഹസൻ ഹുസൈൻ റലിയല്ലാഹു എൻഹുമാ രണ്ടുപേരും റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ കൂടെ കളിച്ചു വളർന്ന മക്കളാണ് രണ്ടുപേരും റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോ നേരെ കയറിയിട്ട് റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ പുറത്ത് കയറുന്നു ആരാണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ ഒരു പ്രവാചകന്റെ പുറത്ത് കയറിയിട്ട് രണ്ടു മക്കളിരിക്കുന്നു റസൂലുള്ളാന്റെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയാന്നറിയോ വല്ലിപ്പമാര് ശ്രദ്ധിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോ അതേ ഉപ്പമാര് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അള്ളാന്റെ റസൂൽ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു മനുഷ്യൻ താഴോട്ട് വരികയാണ് എന്നിട്ട് റസൂൽ ഉള്ളതാ രണ്ട് മക്കളെയും ചുമലിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് കൈയും നിലത്തു വെക്കുന്നു രണ്ട് മുട്ടും കാലും നിലത്തു കുത്തുന്നു എന്നിട്ട് റസൂൾ നടക്കുന്നു എന്നിട്ട് റസൂൾ പറയുന്ന വാക്കുണ്ട് മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ഒട്ടകം നല്ല ഒട്ടകമാണ് ശരിക്ക് പിടിച്ചിരുന്നോളൂ പേരെ കുട്ടികളെ പുറത്തു വെച്ചിട്ട് ഒട്ടകത്തെ പോലെ റസൂൽ ഉള്ള നിലത്തുകൂടെ ഏഞ്ഞു നടക്കുന്നു നമ്മൾ റസൂൽ ഉള്ളാനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ റസൂൽ ഉള്ളാനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ പേര മക്കളൊന്ന് മേത്ത് കയറിയിട്ട് കളിക്കുമ്പോഴേക്ക് എന്റെ ശരീരത്തിൽ മൂത്രമാകുമെന്ന് കരുതി എന്റെ ശരീരത്തിൽ അതേ പല വൃത്തികേടാകുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് വേഗം കുട്ടികളെ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരോ കുട്ടികളോടൊപ്പം കളിക്കാനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മാത്രമല്ല ഒരിക്കലത ആഴ്ഷാ ബീബ് റതിയല്ലാഹു എന്ന പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് ഒരു യാത്ര കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ ആഴ്ഷാ ബീബി പറയുന്നു മദീന പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നോട് റസൂൽ ചോദിച്ചു ആഴ്ഷ നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളെ കളി കാണണോ ഐഷാ ബീബി പറഞ്ഞു അതെ കളി കാണണം ബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ല മാതങ്ങൾ വീടിന്റെ വാതിലിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു ഐഷാ ബീബി റതിയല്ലാഹു എന്നാ റസൂൽ അള്ളാന്റെ തോളത്തിങ്ങനെ തല വെച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ കളി ഒരുപാട് നേരം കണ്ടിരുന്നു കുട്ടികളോടുള്ള സമീപനമാണ് ഇരിക്കട്ടെ കുട്ടിക്കാലമെന്ന് പറയുന്നത് ചിരിയുടെയും കളിയുടെയും കാലമായിട്ടാണ് റസൂൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതേ സമയം ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന വാർദ്ധക്യ കാലമോ ആ കാലം ഓർമ്മകളുടെ കാലമാണ് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നടന്ന നന്മകളെ കുറിച്ച് ഓർക്കേണ്ട കാലമാണ് വയസ്സാകുമ്പോ അമ്പത് അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ നടത്തിയ നന്മകളെ കുറിച്ച് ഓർക്ക് ഓർത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ മാനസികമായ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കേണ്ട സമയമാണ് ഈ വാർദ്ധക്യ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല കാലം അതാണ് യുവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് യൗവനം നം നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ആ നല്ല കാലം അവിടെയാണ് മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കർമ്മ നിരതനാവേണ്ട കാലം സഹോദരന്മാരേ 
ആ കാലത്തെ കുറിച്ചാണ് റസൂൽ വസല്ലമാദങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ യുവത്വം എന്തിന് ചെലവഴിച്ചു എന്ന് അല്ല ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ എന്ത് മറുപടിയാണുള്ളതെന്ന് ആലോചന നടത്താൻ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാദങ്ങൾ വലിയ ഓഫറുകൾ പറയുന്നു അവിടെ അതാ നാളെ മഹ്ഷറാവൻസഭയിൽ കുറ്റവാളികളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാലോ എല്ലാത്തരം കുറ്റവാളികളെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്ന കാലോ പലിശ വാങ്ങിയവൻ വയറു വീർത്തുകൊണ്ടൊരു ഭാഗത്തുണ്ട് മദ്യപാനിയായ ചെറുപ്പക്കാര് ബോധമില്ലാതെ മസ്തായി കൊണ്ടൊരു ഭാഗത്തുണ്ട് നിസ്കരിക്കാത്തവന് വേറൊരു ഭാഗത്തതാ വ്യഭിചാരികളായ ും പെണ്ണിനെയും അവന്റെ ഗുഹ്യഭാഗങ്ങളൊക്കെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുർഗന്ധത്തോടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടപ്പെടുന്നു അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളോടൊക്കെ വഴുതു പറഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം ജീവിതത്തിന് പടച്ചറബിന് ഓർക്കാതെ തിന്മകൾ ചെയ്ത മനുഷ്യന്മാരെ മുഖം കുത്തിയിട്ടതാ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടപ്പെടുന്നു പള്ളിയുടെയും മദ്രസയുടെയും പൊതുസമൂഹം ത്തിന്റെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിച്ചവനെ വലിയ പെട്ടിയും ചുമലിലേറ്റിയിട്ടതാ ഒരു ഭാഗത്ത് ഹാജരാക്കപ്പെടുന്നു സൂര്യനാണെങ്കിലോ ഒരു ചാണ് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന സമയോ അവിടെ ചില ആളുകൾക്ക് അറഷിന്റെ തണലുണ്ട് ആ തണൽ നൽകപ്പെടുന്ന വിഭാഗത്തെ പറഞ്ഞപ്പോ റസൂൾ എണ്ണിയവരെ കണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിലായിട്ട് ജീവിച്ച യുവത്വം അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ യുവത്വം ചെലവഴിച്ചവരുണ്ടോ ആ യുവാവിന് അർഷിന്റെ തണലുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് അതെന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം യുവത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനം നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വചനങ്ങളിലൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരുപാട് വിഷയം പറഞ്ഞെടുത്ത് യുവാക്കൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനം നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം യുവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിന്മയിലേക്കുള്ള വഴികൾ തുറക്കപ്പെടും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്താണെന്നറിയോ ഭൗതികമായ ലോകത്തിന്റെ സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെടുന്ന കാലമാണ് അവന്റെ യുവത്ത കാലമെന്ന് പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ സമീപത്തേക്ക് ചെറുപ്പക്കാർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ വരാൻ തുടങ്ങി യുവാക്കൾ യുവാക്കൾ ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ മക്കയിലെ വൃദ്ധന്മാരായ ആളുകൾക്ക് വല്ലാത്ത ദേഷ്യം വന്നു കൂട്ടത്തിലതാ ആഴ്ഷ എന്ന് പറയുന്ന മക്കയിലെ നല്ലൊരു പാട്ടുകാരൻ അദ്ദേഹം നല്ല പാട്ടുപാടുന്ന മനുഷ്യനാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ പാട്ട് കേട്ടാൽ ആളുകളൊക്കെ അതേ സമയം തന്നെ അവിടെ കൂടിയിട്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ആളാട് ഏത് സദസ്സിൽ വരുമ്പോഴും നല്ല പാട്ടുപാടാൻ കഴിവുള്ള നിമിഷക്കവിയാണ് ആഴ്ച എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനതാ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കാണാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തു തീരുമാനമെടുത്തത് അബൂജഹൽ അറിഞ്ഞപ്പോ അബൂജഹൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയോ ആഴ്ചയെ എങ്ങനെങ്കിലും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു കാരണം ആഴ്ച എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ റസൂലുള്ളാനെ കുറിച്ചൊരു പാട്ടുപാടിയാൽ പിന്നെ ഒരു പക്ഷേ മക്കയിലെ യുവാക്കളെ അബൂജഹലിന്റെ കൂടെ ലഭിക്കൂല യുവത്വത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ് യുവത്വത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് അവർക്ക് ആരാധനാ പുരുഷന്മാര് കൂടി വരും അവരാരെയാണോ ആരാധിക്കുന്നത് അവരുടെ അവരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരായി മാറും ആഴ്ചയെങ്ങാനും മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ചൊരു പാട്ടുപാടിയാൽ 
ആ പാട്ടു മാത്രം മതി ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അത് വലിയ ട്രെൻഡായി മാറും തങ്ങളെ കുറിച്ച് പാട്ടുപാടാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സ്വഹാബികൾ തന്നെ മദീനയിലുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാണ് ആളുകൾ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോ ഏറ്റവും നല്ല കവികളുള്ള നാടല്ലേ മക്ക എന്ന് പറയുന്നത് മദീന എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ റസൂറുള്ളാനെ കുറിച്ച് പാട്ടുപാടി ഹസാനുവിന് സ്ഥാപിച്ചു റദിയല്ലാഹുവൻഹു റസൂറുള്ളാനെ കുറിച്ച് പാട്ടുപാടാൻ മൗലിതോദാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് വേദി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു പാടിയത് കണ്ടില്ലേ ാഹുലിവസങ്ങൾ ഒരു ന്യൂനതയും കൂടാതെ ഏറ്റവും നല്ല സൗന്ദര്യത്തോടെയാണ് പ്രസവിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു 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 കണ്ണുകൊണ്ടും കണ്ടെത്തിച്ചായിട്ടില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല സൗന്ദര്യമല്ലേ റസൂലുള്ളരുമ്മയും പ്രസവിച്ച മക്കൾ ഇത്ര സൗന്ദര്യമില്ല ഇങ്ങനെ റസൂലുള്ളാനെ കുറിച്ച് പാട്ടുപാടി മൗലി തോതിയവര് ചരിത്രത്തിലുണ്ട് റസൂലുള്ളാന്റെ റബിയുൽ ജന്മദിന മാസം വരുമ്പോ മൗലി തോതുന്നതിന്റെ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതില്ല റസൂലുള്ള ജനിച്ച ഒന്നാമത്തെ ദിവസം റസൂലുള്ളാന്റെ മൗലിത് നടന്നിട്ടുണ്ട് നബിതങ്ങൾ ജനിച്ച ആദ്യത്തെ ദിവസം റസൂലുള്ളാന്റെ മൗലി തോതിയിട്ടുണ്ട് എവിടെന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ മൗലിത് നടന്നത് എന്നറിയോ പരിശുദ്ധ കഴബയിലാട് ആരാണ് മൗലിദിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ിയോദിയോഹുഹുദിയോദിയോദിയോദിയോദിയോദിയോദിയോദിയോദിയോദിയോദിയോദിയോദിയോദിയോദിയോദിയോദിയോദിയോദിയോദിയോദിയോദി
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നബി ദിനത്തിന് നമ്മൾ ഘോഷയാത്ര പോകുമ്പോ ദഫ് മുട്ടുന്നത് പോലെ ദഫ് മുട്ടിയിട്ട് റസൂറുള്ളാനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോ പാടിയ മൗലിതറിയോ തങ്ങളെ റബിയുല്ല പന്ത്രണ്ടിനാണ് മദീനക്കാരെ ദഫ് മുട്ടിയിട്ട് ഈ മൗലിതോതിയിട്ട് സ്വീകരിച്ചത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പാട്ടുപാടി നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ലാതങ്ങളെ കുറിച്ച് പാട്ടുപാടി പിഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് അടുത്തു ആഴ്ചയെങ്ങാനും വന്ന് റസൂറുള്ളാനെ കുറിച്ച് ഒരു പാട്ടുപാടിയാൽ ആളുകളൊക്കെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് അബൂജഹൽ ചെയ്ത പണ്ട് ചരിത്രം പറയുന്നു എണ്ണൂറ് ഗർഭിണികളായ ഒട്ടകങ്ങളെ അബൂജഹൽ തയ്യാറാക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആഴ്ച വരുന്ന വഴിയിൽ അതാ അബൂജഹൽ നിൽക്കുന്നു ആഴ്ചയോട് അബൂജഹൽ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ആഴ്ച പറഞ്ഞു ഞാൻ മുഹമ്മദ് നബിയെ കാണാൻ പോവാ അബൂജഹൽ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോഴാണ് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മുഹമ്മദ് നബി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് സംസാരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയം നല്ലതാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കണം അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരു പാട്ട് പാടണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അബൂജഹൽ തിരിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ യുവത്വത്തിന്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ ആസ്വദിപ്പിക്കുന്ന ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സുഖങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ആശയോട് അബൂജഹൽ പറയുന്നു ആഴ്ഷാ മുഹമ്മദ് എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് നിനക്കറിയോ നാളത്തെ സുഖങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ സുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് മുഹമ്മദ് പറയുന്നില്ല ഇന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല നാളത്തെ സ്വർഗമാണ് നാളെ സ്വർഗത്തിലെ ഹ്യൂറുല്ലീങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇന്നത്തെ സുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല ആഴ്ച ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണ് ഉടനെ തന്നെ അബൂജലിന്റെ ചോദ്യം ഇന്ന് നിനക്ക് വല്ലതും വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തരാ ഞങ്ങളെ കൂടെ വന്നാൽ ആഴ്ച ചോദിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങൾ തരാ അപ്പോഴാണ് അബൂജൽ പറഞ്ഞത് എണ്ണൂറ് ഒട്ടകം നിനക്ക് തരാ നീ തിരിച്ചു പോയിക്കോളൂ എണ്ണൂറ് ഒട്ടകമാണ് ആയശക്ക് റസൂറുള്ളാനെ കാണാതിരിക്കാൻ അബൂജഹൽ സമ്മാനമായി കൊടുത്തത് നോക്കണം നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഈ മനുഷ്യനെങ്ങാനും ഈ യുവാവ് റസൂറുള്ളാന്റെ കൂടെ കൂടിയാൽ ഇസ്ലാമിന് വലിയ പ്രചരണം ലഭിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എണ്ണൂറ് ഒട്ടകം ചരിത്രം പറയുന്നു ആയശ എണ്ണൂറ് ഒട്ടകം വാങ്ങി തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ യാത്രയാകുന്നു ആ യുവാവിന്റെ മനസ്സിൽ ഭൗതിക മോഹമാണ് ആ മോഹത്തിന്റെ അടിമയായി മനുഷ്യൻ തിരിച്ചു യാത്രയാകുന്നു ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് കയറി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ വഴിയിലാ മനുഷ്യൻ ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് നിന്ന് താഴോട്ട് വീണു ഒട്ടകങ്ങളുടെ ചവിട്ടേറ്റുകൊണ്ട് ആഴ്ച മരിച്ചു പോയി യുവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികതയുടെ അടിമകളായി മാറുന്ന കാലോ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാതങ്ങൾ അവിടെയാണ് വലിയ ജാഗ്രതയോടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ കുറാൻ യുവാക്കളുടെ മഹത്വമുള്ള യുവാക്കളെ എണ്ണി എണ്ണിയിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് അവിടെയാണ് അറിയില്ലേ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കൊലപാതകം നടത്തുന്നത് ആദൻ നബി അലിഹി സലാമിന്റെ രണ്ടു മക്കളല്ലേ അതിൽ കാബിയിലിനോട് പറയുന്ന ഒരു മഹത്വമുള്ള വാചകം ഖുർആനത നമ്മളുടെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നു ആധുനിക യുവത്വത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മാന്യമായ സമീപനത്തിന്റെ ശൈലിയാണ് അതേ ഹാബിയിലിനോട് കാബിയിൽ പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ കൊന്നു കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ 
ഹാബിയിലത കാബിയിനോട് പറയുന്നത് നിന്റെ കൈയങ്ങാരും എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നീ എന്നിലേക്ക് നീട്ടിയാൽ മാ അനബിബാസിതിയ എന്റെ കൈ നിന്നിലേക്ക് ഞാൻ നീട്ടുകയില്ല ഇങ്ങോട്ട് വല്ലവനും അതേ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ പ്രതികാര മനസ്സ് രൂപപ്പെടുന്ന കാലമാണ് യൗവന കാലഘട്ടോ അവിടെ നന്മ കൊണ്ട് പ്രതികരിക്കാന് ഖുർആാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ ഹാബിയിൽ പറയുന്ന വാക്ക് കണ്ടോ ഇന്നീ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനെ ഭയപ്പെടുന്നു ഇതാണ് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മാതങ്ങൾ മക്കയിൽ മുഴുവനും മക്കയിലെ യുവത്തത്തെ മുഴുവനും നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിഷയം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം യൗവന കാലഘട്ടത്തിൽ ആർക്ക് രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ ആ ആളുകളെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മാതങ്ങൾ ഉയർത്തി കാണിച്ചത് അലിയുബിന് അബിഹു അന്നു ുടെ പേര് പറയുമ്പോ മാത്രോ അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ നബി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ല മാതങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലി വസല്ല മാതങ്ങൾ അബൂത്വാലിബിന്റെ വീട്ടിൽ കഴിയുമ്പോ ഒന്നുമില്ലാതെ പട്ടിണി കടന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോ അബൂ ത്വാലിബ് പറഞ്ഞില്ലേ നബിതങ്ങളോട് വല്ല കച്ചവടത്തിനും പോയി നോക്കൂ വല്ല കച്ചവടത്തിനും പോയാല് വല്ലതും കിട്ടുമെങ്കിൽ ഭക്ഷിക്കാ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴല്ലേ ഹദീജ ബീബിയുമായിട്ടുള്ള കച്ചവടോ അത് പിന്നീട് വിവാഹത്തിലെത്തുന്നു ഹദീജയോടൊപ്പം റസൂർ ഉള്ള താമസിക്കുമ്പോ അബൂത്വാലിബിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അലിയുടെയും ജഫറിന്റെയും കരച്ചിൽ കേട്ടു എന്തുകൊണ്ട് പട്ടിണി കൊണ്ട് കരയുകയാണ് അബൂത്വാലിബിന്റെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണമില്ലാതെ വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് അലിയും ജാഫറും കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോ നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ലമാ തങ്ങളതാ അലിയെയും ജാഫറിനെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആരതേ ചർച്ചകൾ നടത്തി അവസാനം അലിയ റസൂൽ ഏറ്റെടുത്തു ജാഫറിന് അബ്ബാസിതങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുന്നു രണ്ടുപേരും അവരുടെ വീടുകളിൽ വളർത്തുപുത്രന്മാരായി വളർന്നു വരുന്നു ചെറിയ പ്രായം മുതൽ യുവത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ റസൂലുള്ള കൂടെ നടന്നപ്പോ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും തിന്മയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല ഒരു വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിലും സുജൂത് ചെയ്തിട്ടില്ല യുവത്വം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് അലിയുടെ പേരിന്റെ കൂടെ അലിയുടെ പരിശുദ്ധമായ മുഖത്തെ അല്ല സംരക്ഷണം കൊടുത്തതാണെന്ന് അർത്ഥമുള്ള വലിയ വാചകം പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത അലിയാരുടെ മനസ്സ് നിറയെ വന്നു പോയി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ല എന്നുള്ള ചിന്ത കൽബിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നിടത്താണ് യുവത്ത കാലഘട്ടം വിജയിക്കുന്നത് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ലമാ തങ്ങളതാ അവിടെ സ്വഹാബത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കാണാ പടച്ചറബിന് യുവാക്കളോട് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് ഒരു വയസ്സായ അറുപത് വയസ്സുള്ള മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ നിസ്കാരത്തിനേക്കാൾ 
ഒരു യുവാവിന്റെ നിസ്കാരത്തോട് അള്ളാഹുവിന് വലിയ താല്പര്യമുണ്ട് പുതുസിയായ ഒരു ഹദീസിലൂടെ റസൂറുള്ള പറയാട് അല്ല പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം നന്മയിലായി കടിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഒരു വൃദ്ധനോട് എനിക്ക് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് അതേ സമയം അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ച ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടോ ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് എനിക്ക് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് യുവാവിനോട് ഇത്രയും വലിയ സ്നേഹമാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണോ യൗവന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് തിന്മകളുടെ വാ വാഹക പിന്നെ വഴികൾ അവന്റെ മുന്നിൽ തുറക്കപ്പെടുന്ന കാലമാണ് യുവത്ത കാലമെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ എന്തൊക്കെ നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ സമൂഹത്തിന് ഒരു കാലം വരാനുണ്ട് ആ കാലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വഭാവം റസൂർ പറയുകയാണ് അവരുടെ വയറുകളൊക്കെ അവശേഷിക്കും ആഹത്തുഹും അവരുടെ ദൈവങ്ങളായ വയറുകളാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് തിന്നാൻ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുവോ അതാണ് മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായി മാറുക അവരുടെ മുഖ്യമായ അവലംബം അത് സ്ത്രീകളായി മാറുന്നു സ്ത്രീകളെന്ന് പറയുന്നത് അതേ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ആസ്വാദന ലോകമായിട്ട് മാറുന്ന കാലോ ഇതൊരു യുവത്വത്തിന്റെ വലിയ അപജയമാണ് പെണ്ണിന്റെ പിന്നാലെയുള്ള നടത്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ദുനിയാവിന്റെ മോഹം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാ തങ്ങൾ പറയുന്നു ഒതനീറുഹും അവരുടെ സമ്പത്തുകളാണ് ദീനുഹും അവരുടെ മതമായിട്ട് മാറുന്നത് ഇങ്ങനെ മതങ്ങൾ മുഴുവനും സമ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യനെ വേർതിരിക്കുന്ന കാലം വരുമ്പോ ആ കാലഘട്ടം ഏറ്റവും ദുഷിച്ച മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് നാട് നിറയുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു കാലത്ത് ാഹു അലിഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറയുന്നു അവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന യുവത്ത കാലം അർഷിന്റെ തണല് നൽകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണിയിട്ട് റസൂലുള്ള എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയുണ്ട് മറ്റൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ സ്വഭാവം എന്താന്നറിയോ ഒരു പെണ്ണ ചെറുപ്പക്കാരനെ ക്ഷണിച്ചു തിന്മയിലേക്കാണ് വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനത്തെ പെണ്ണാന്നറിയോ നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള നല്ല തറവാടിത്തമുള്ള പെണ്ണാണ് അവിടെ വിളിക്കുന്നത് ആ പെണ്ണിനോട് ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മറുപടി എന്താന്നറിയോ മാതല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നു ഈ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരനും അർഷിന്റെ തണലുണ്ട് ഈ ഒരു ചിന്ത വരണമെങ്കിലാണ് വലിയ പ്രയാസമുള്ളത് അത്രത്തോളം ഭൗതികമായ സുഖങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ സുഖങ്ങള് നമ്മുടെ ഭൗതികമായ സമ്പത്തുകള് ഭൗതികമായ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് തിരിയുന്ന കാലമാണ് യുവത്ത കാലമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വലിയ സംഭവം പറയാൻ സമയമില്ല നബിയുല്ലാഹി ഈസാ അലി ഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഈസാ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലത്ത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ സംഭവം ഈസാ നബി അലി സ്വലാം ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് കുറെ അങ്ങ് സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ ആ മനുഷ്യന്റെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്ന് രണ്ടുപേരും കൂടെ മൂന്ന് റൊട്ടിയാണ് കഴിക്കാനുള്ളത് സലാസത്ത് അറിഫ മൂന്ന് റൊട്ടി ആ മൂന്ന് റൊട്ടിയിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം രണ്ടുപേരും കൂടെ കഴിച്ചു കഴിച്ചതിന്റെ ശേഷോ ഐസാ നബി അലൈസലാം കൈ കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ജോർദാൻ നദിയിലേക്ക് പോകുന്നു 
തിരിച്ചു വന്നു നോക്കുമ്പോ ആ മൂന്നാമത്തെ അവശേഷിക്കുന്ന റൊട്ടി കാണുന്നില്ല ഐസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ കൂടെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിച്ചു മനുഷ്യ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ ഒരു റൊട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ റൊട്ടി എന്തായി പോയി ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആ റൊട്ടിയെ കുറിച്ച് വിവരമില്ലല്ലോ ഇസാനബി ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ അത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സത്യം പറയണം ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആ റൊട്ടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ എടുത്തെടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ല ഇസാനബി അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് യാത്ര തുടരാം അങ്ങനെ യാത്ര തുടർന്നു കുറെ അങ്ങോട്ട് എത്തിയപ്പോഴാണ് ജോർദ നദിയുടെ സമീപത്തെത്തുന്നു ഐസാ നബി അലി ഇസ്ലാം ആ മനുഷ്യന്റെ കൈപിടിക്കുന്നു നദിയുടെ സമീപത്ത് തോണിയില്ല അവിടെ ബോട്ടുമില്ല വഞ്ചിയൊന്നും കാണാനില്ല ആ മനുഷ്യന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നദിയുടെ മുകളിലൂടെ ഐസാ നബി നടന്നിട്ട് അക്കരെ എത്തുന്നു അക്കരെ എത്തിയ സമയത്ത് ആ മനുഷ്യനോട് ഈസാ നബി ചോദിക്കുന്നു ഈ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ നമ്മളെ നടത്തിയ അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തി ചോദിക്കട്ടെ മൂന്നാമത്തെ റൊട്ടി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഐസാ നബി പറഞ്ഞു ഐസാ നബിയോട് ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ റൊട്ടിയെ കുറിച്ച് വിവരമില്ല വീണ്ടും അത് ആ യാത്ര തുടരുകയാണ് കുറെ നടന്ന് നടന്നങ്ങ് യാത്ര കേ തലയിലെത്തിയപ്പോ നല്ലൊരു കാട്ടിൽ നിന്നൊരു മാനത നടന്നു വരുന്നു ഐസാ നബി അലി ആ മാനിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടതാ അറുത്തു ഭക്ഷണമാക്കുന്നു നല്ല ഭക്ഷണമാക്കിയിട്ട് രണ്ടുപേരും കടിച്ചു കഴിച്ചതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളായ എല്ലുകൾ പെറുക്കിയെടുത്ത് ഐസാ നബി പറയുന്നു കുംബി ഇതിനില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്മതപ്രകാരം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ആ മാനിന്റെ എല്ലുകൾ നല്ലൊരു മാനായിട്ട് മാറുന്നു മാനത ഓടിപ്പോകുന്നു ഐസാ നബി ചോദിക്കുന്നു മനുഷ്യ ഈ മാനിന്റെ മുള്ളുകൾക്ക് ജീവൻ കൊടുത്ത അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തി ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ മൂന്നാമത്തെ റൊട്ടിയെ കുറിച്ച് വല്ല വിവരവുമുണ്ടോ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല എനിക്ക് പരിചയമില്ല ഞാൻ അറിയുകയുമില്ല ഈസാ നബി അലി ഇസ്സലാം കുറച്ചുകൂടി അങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു നല്ലൊരു മരുഭൂമിയിലെത്തി മരുഭൂമിയിലെത്തിയപ്പോ അവിടെ നല്ല മണലിന്റെ വലിയ കൂമ്പാരങ്ങൾ ഈസാ നബി മൂന്ന് മണൽ കൂമ്പാരങ്ങൾ നല്ല വൃത്തിയാക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചു എന്നിട്ട് മൂന്ന് മണൽ കൂമ്പാരത്തോടെ ഈസാ നബി പറഞ്ഞു സ്വർണമാവാൻ മൂന്ന് മണൽ കൂമ്പാരങ്ങളും മൂന്ന് സ്വർണ കൂമ്പാരമായി മാറി ഐസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു ഈ സ്വർണ കൂമ്പാരത്തിൽ ഒന്ന് എനിക്കുള്ളതാണ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു മൂന്നാമത്തത് ആർക്കുള്ളതാ അപ്പൊ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തത് നമ്മളെ മൂന്നാമത്തെ പത്തിരി എടുത്ത മനുഷ്യനുള്ളതാ അപ്പ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ തന്നെ എടുത്തത് നിങ്ങളോട് തന്നെ പറയാതെ ഇങ്ങനെ തമാശ കളിച്ചു വന്നതാണ് ഞാൻ തന്നെ എടുത്തു പോയത് അറിയാതെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ അത് എടുത്തു എന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ശ്രമം നടത്തുന്നു നോക്ക് നിങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം ഈസാ നബി അലൈ സലാം ആ മനുഷ്യനോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് സ്വർണങ്ങളും എടുത്തോളൂ ഇനി നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ യാത്രക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്വർണം പൂർണ്ണമായിട്ടെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ സാനവി അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു നടക്കുന്നു ആ മനുഷ്യൻ അവിടെ തനിച്ചാകുന്നു ആ മനുഷ്യൻ ഈ സ്വർണം കിട്ടിയ സന്തോഷം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ടാളുകൾ ഇമാം ബുഹാരി റതി അള്ളാഹുവിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹരീഫാണ് രണ്ടാളുകൾ അതാ നടന്നു വരുന്നു ആ രണ്ടാളുകൾ വരുമ്പോഴേക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ ബേജാറായി ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാണ് അവർ രണ്ടുപേരും എന്നെ ആക്രമിച്ചു കളയോ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കേണ്ടതില്ല ഈ സ്വർണകുമാരത്തിൽ ഓരോന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം അങ്ങനെ മൂന്നുപേരും അത് വീണ്ടും മോരി വെച്ചു 
ആ കൂട്ടത്തിൽ മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ അവനെക്കാൾ വലിയ അർത്ഥിയുള്ളവനാണ് ആ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് മണൽ കൂമ്പാമോ സ്വർണ്ണ കൂമ്പാരങ്ങളും എനിക്ക് സ്വന്തമായി കിട്ടിയാൽ വലിയ ഉപകാരമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെന്താ മാർഗമുള്ളത് ആ മനുഷ്യൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നോളൂ ഞാൻ പോയിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ പോയി നല്ല ഭക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരാം നല്ല ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ പോയി ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ പോയി അദ്ദേഹം നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ശേഷം രണ്ട് ഭക്ഷണം വാങ്ങുന്നു രണ്ട് ഭക്ഷണത്തിലും നല്ല വിഷം കലർത്തി എന്നിട്ട് അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ വിഷം കലർന്ന ഭക്ഷണം ഇവര് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും മരിച്ചാൽ എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവനും എനിക്ക് സ്വന്തമാക്കാം അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ഈ രണ്ടാളുകളും ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ മൂന്നാളുകളാണെങ്കിൽ സ്വർണം ഓരോന്നേ കുട്ടുകയുള്ളൂ അത് മൂന്നെണ്ണം ഒരാ രണ്ടാളുകളാണെങ്കിൽ ഒന്നര വീതം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണവുമായിട്ട് വരുന്ന മനുഷ്യന് നമ്മൾക്ക് ആദ്യം അങ്ങ് കൊന്നു കളയാം ഭക്ഷണവുമായിട്ട് വന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ഭക്ഷണം വാങ്ങി വെക്കുന്നു എന്നിട്ടതാ അദ്ദേഹത്തെ രണ്ടുപേരും പിടിച്ചിട്ട് കൊന്നു കളഞ്ഞു ഒരു മയ്യത്ത് അവിടെ കടക്കുന്നു രണ്ടുപേരും സന്തോഷത്തോടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിയുന്നതോടെ വിഷമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ച രണ്ടുപേരും അവരും മയ്യത്തായി കടക്കുന്നു മൂന്ന് മയ്യത്തുകൾ മൂന്ന് സ്വർണങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ഭൗതികതയോടുള്ള ആർത്തി ആർത്തിയെ കുറിച്ച് തന്റെ ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ജനങ്ങളെ മുഴുവനും കൂട്ടി വന്നിട്ടതാ മൂന്ന് മയ്യത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു മൂന്ന് സ്വർണ കൂമ്പാരങ്ങളും കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നു ഇതാണ് മനുഷ്യൻ ഭൗതികതയോടുള്ള അമിതമായ ആർത്തി മൂലോ അവന്റെ ദുനിയാവും ആഹ്റവും നട്ടപ്പെടുത്തുന്നു ഇതാണ് യുവത്ത കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അപജയമെന്ന് പറയുന്നത് യുവത്ത കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിന്മകൾക്കുള്ള വഴികൾ തുറക്കപ്പെടുന്നത് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ മനിസ്തയാബ് ഓ യുവ സമൂഹമേ മനിസ്തുമുൽ ആർക്കെങ്കിലും വൈവാഹിക ജീവിതത്തിന് ശേഷിയുണ്ടെങ്കിൽ അവര് വിവാഹം ചെയ്യണേ യുവത്ത കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണുകളതാ പലപ്പോഴും തെറിച്ചു പോകുന്ന കാലമാണ് ഹറാമിലേക്ക് കണ്ണു പോകുന്നു അവന്റെ നോട്ടങ്ങളും അവന്റെ ചിന്തകളും ഹറാമായ വസ്തുക്കളിലേക്ക് നീങ്ങാതിരിക്കാന് അവന്റെ ലൈംഗിക വേവങ്ങൾക്ക് വലിയ ചാരിത്ര ശുദ്ധി നൽകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ വൈവാഹിക ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് യുവത്വത്തിന് പ്രത്യേകം റസൂറുള്ള വിളിച്ചു വിവാഹമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സാംസ്കാരികമായ ഒരു സമ്പൂർണത കൈവരിക്കാനുള്ള യുവത്വത്തിന്റെ അപജയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ കാണിച്ചു കൊടുത്ത വഴിയാട് സ്വാഭാവികമാണ് മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്നത് വികാരങ്ങളുള്ളവനാണ് വിചാരങ്ങൾ ഉള്ളവനാണ് ആ വികാരങ്ങളെയും വിചാരങ്ങളെയും കൃത്യമായി നിർണയിച്ചു കൊണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞവനാരോ അവര് വിജയിച്ചു പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് യുവത്വത്തിന്റെ അപജയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച നടക്കുമ്പോ റസൂലുള്ള ഒരിക്കലും യുവാക്കളെ കുറ്റ പ്പെടുത്തുന്നില്ല സുഹാബികൾ പറയാഹു അലിഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ 
അടുത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ചെന്നു മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് മുഴുവനും പറയാ ഞങ്ങൾ റസൂലുള്ളാന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു എങ്ങനെയാ ഞങ്ങൾ റസൂലുള്ളാനെ സമീപിച്ചത് എന്നറിയോ ഈ അടുത്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചവരാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ റസൂലുള്ളാന്റെ അടുത്തതാ ഒരു ഇരുപത് ദിവസം താമസിച്ചു ഇരുപത് ദിവസം റസൂലുള്ളാന്റെ അടുത്ത് താമസിച്ചപ്പോ അവര് റസൂലുള്ളാനെ വിലയിരുത്തുന്നു വക്കാന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലി വസല്ലം റഹീമൻ റഫീഖ യുവത്വത്തോട് യുവാക്കളോട് വല്ലാത്ത കാരുണ്യമുള്ള നേതാവാണ് ഫലമാക്ക് ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അഹ്ലന ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളതാ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധക്ക ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളെ മക്കളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു എന്നിട്ട് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞ വാക്ക് കണ്ടോ ഇറജിയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയിക്കോളൂ എന്നിട്ട് അവർക്ക് നിങ്ങൾ നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അവരോട് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അവർക്ക് നിങ്ങൾ നന്മകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ യുവാക്കളെ പ്രത്യേകം റസൂലുള്ള അഭിനന്ദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ല മഹാനായ ആരാണ് മുഴതെന്നറിയോ റസൂലുള്ള യമനിലേക്ക് ദാഴ്വത്തിനു വേണ്ടി ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞേക്കുന്ന മഹാനാട് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ മഹാനാട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു നാളെ ആഹ്റത്തിലതാ എന്റെ സമുദായത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുമ്പോ ഒബൈന ഐതിഹ്യം അവരുടെ മുന്നിലാണ് മുഴുവൻ യൗവന കാലഘട്ടോ മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് ചെലവഴിച്ചു അവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ അപാകതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ റസൂലുള്ള അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല അവർക്ക് വലിയ സമാധാനം കൊടുക്കുന്നു അറിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്വഹാബിയാണ് റസൂറുള്ളാന്റെ കൂടെ എല്ലാ ഭക്ത ജമാത്തിനും പള്ളിയിൽ വരുന്ന മഹാ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സാലബാന പള്ളിയിൽ കാണുന്നില്ല ജമാത്തിന് കാണുന്നില്ല കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുന്നു വീടിൽ അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പം സാലബാന കാണുന്നില്ല നാട്ടുകാരോട് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴും വിവരം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് റസൂലുള്ളാക്ക് ജിബിരിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു യാ റസൂൽ അല്ലാ അവിടത്തെ ശിഷ്യനായ സാലബയുണ്ടല്ലോ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് പിടിച്ചു തിരിച്ചു വിളിച്ചോളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് സാലബ പോയത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലത ഫാറൂഖ്യും സൽമാനുൽ ഫാരിസി തങ്ങളെയും പറഞ്ഞേക്കുന്നു രണ്ടുപേരും മലമുകളിലൊക്കെ അന്വേഷണം നടത്തുന്നു അവിടെ എവിടെയും സാലബാനെ കാണുന്നില്ല അവസാനം ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു ആ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും സാലബാനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യനെ അറിയുമോ അപ്പോഴാണ് അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ല ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യനെ ഞങ്ങൾ അറിയൂല 
ഇവിടെ രാത്രിയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ വരാനുണ്ട് അയാളുടെ പേര് ഞങ്ങൾ കറയില്ല നരകത്തിൽ നിന്ന് ഓടി വന്ന മനുഷ്യനെ പോലെയാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയുള്ളത് ആ മനുഷ്യനാണോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയൂല രാത്രി ആകുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുന്നു പാതിരാ സമയമായപ്പോ ഒരു മനുഷ്യനത ഓടി വരുന്നു അള്ളാഹുമന പടച്ചവനെ നരകത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ എന്ന് ഉറക്ക വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു മനുഷ്യൻ വരുന്നു ൂഖങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ അതേ സാലഭയാൻ ഉടൻ തന്നെ സാലബാനെ പിടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു സാലബാ നിന്നെ റസൂലുള്ള വിളിക്കുന്നു ഉടൻ തന്നെ സാലബയുടെ ചോദ്യം അലിമ റസൂലുള്ളങ്ങൾക്ക് എന്റെ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് വിവരം കിട്ടിയോ ാണ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ചറിയൂല നിന്നെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാനാ ഞങ്ങളേൽപ്പിച്ചത് ഞങ്ങളെ കൂടെ മദീനയിലേക്ക് വരൂ സാലവ പറയുന്നു ഞാൻ ഇനി മദീന കാണൂല എനിക്ക് മദീനയിൽ വരാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി ാണ് അവസാനം റസൂറുള്ള വിളിക്കുന്നു എന്ന് വീണ്ടും പറഞ്ഞപ്പോ ഉമറുൽ ഫാറൂഖിന്റെ മുന്നിൽ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരു ഡിമാൻഡ് പറയുന്നു റസൂറുള്ളാന്റെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഈ കാമത്ത് വിളിച്ചതിന്റെ ശേഷോ ജമാത്തിന്റെ പിന്നിലെ സ്വഫിൽ വന്നുകൊണ്ട് നിന്നോളാ റസൂറുള്ളാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരൂല വരുന്നു ജമാത്തിന് കാമത്ത് വിളിക്കുന്നു പിന്നിലെ സ്വഫില് വന്ന് നിൽക്കുന്നു റസൂലുള്ള ജമാത്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഉമറുൽ ഫാറൂഖിനെ കാണുന്നു അയിന എവിടെയാണ് സാലബയുള്ളത് അതേ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴേക്ക് അടുത്തു ചെല്ലുന്നു എന്തു പറ്റി എന്തേ ദിവസങ്ങളായല്ലോ നിന്നെ കാണാതിരുന്നിട്ട് എന്തേ സംഭവിച്ചത് അപ്പോഴാണ് എന്റെ മുമ്മിനികളെ ഞാനും നിങ്ങളും ചിന്തിക്കണം സാലബ എന്ന് പറയുന്ന ചുറു ചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരന് റസൂലുള്ളാന്റെ മുന്നിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഒരു വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി നബിയെ ആ തെറ്റിന്റെ കാഠിന്യം ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയതാ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു സാലബാ എത്ര വലിയ തെറ്റാണെങ്കിലും പൊറുക്കുന്നവനല്ലേ റബ്ബ് അത് പൊറുപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന വഴികളൊക്കെ ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ അപ്പോഴാണ് വീണ്ടും സാലവ പറയുന്നത് എന്റെ ദോഷം അതിനേക്കാൾ ഗാംഭീര്യമുള്ളതാണ് എന്ത് ദോഷമാ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പറയൂ സാലബ അപ്പോഴാണ് സാലവ പറയുന്നത് ആ റസൂൽ അള്ളാഹ ഞാന് മദീനയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു ചെറിയ തടാകത്തിന്റെ സമീപത്തു കൂടെ പോകുമ്പോ അവിടെ കുളിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു 
അറിയാതെ എന്റെ കണ്ണൊന്ന് അങ്ങോട്ട് ചിതറിപ്പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനീങ്ങളെ ഇന്ന് സ്ത്രീകളെ നോക്കുന്നതും തൊടുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും കടുത്ത ഹറാമായ വിഷയമായാൽ പോലും അതൊക്കെ നമ്മൾക്കൊരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത കാലമാണ് കല്യാണ വീടുകളിലാണെങ്കിലും അതേ ഏത് കുടുംബ സദസ്സുകളിലാണെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങളുടെ അടിഞ്ഞാട്ടം വർദ്ധിച്ചു പോയി ഗേൾ ഫ്രണ്ടുകളെ കൂടെ നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് അതേ കോളേജ് ജീവിതത്തിൽ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടോ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരാണോ മൊബൈൽ ഫോണ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് അതേ പെണ്ണുങ്ങളുമായി ചാറ്റിങ് നടത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കേടുവരല്ല നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഈമാനിന്റെ പവർ ആവശ്യമാണ് അവിടെ ആ സാല പറഞ്ഞു മുന്നിൽ നിർത്തേണ്ടത് അവിടെ ആ മഹാനായ നബിയുല്ലാഹ് യൂസുഫ് അലി യൂസുഫ് നബി അലി സലാമിനെ അള്ള പ്രശംസിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ബീബിയുടെ മുന്നിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും തുറന്നു വെച്ചുകൊണ്ട് ആരും കാണാത്ത റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സലീഹ യൂസുഫ് നബിയെ സ്വാധീനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ യൂസുഫ് നബി പറയുന്ന വാക്ക് എനിക്കെന്റെ റബ്ബിന് ബേജാറുണ്ട് എന്റെ റബ്ബിന് കുറിച്ച് ബോധമുണ്ട് സാല പറഞ്ഞു അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു നബിയേ ഞാനൊരു പെണ്ണിനെ നോക്കിപ്പോയി പക്ഷേ അവിചാരിതമായിട്ട് സംഭവിച്ചതാണ് രണ്ടാമതും എന്റെ മനസ്സൊന്ന് മന്ത്രിച്ചു ഒന്നുകൂടി നോക്കിയാലോ അപ്പോഴേക്ക് ഞാനങ്ങ് പതറിപ്പോയി ഇത്രയും കാലം റസൂള്ളാന്റെ സദസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് മദീന പള്ളിയിൽ ജുമാക്ക് ജമാത്തിനും വന്ന് എനിക്ക് ഹറാമിൽ നിന്ന് മനസ്സ് മാറിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയായത് കൊണ്ട് ഞാൻ നാടുവിട്ടതാ ും സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അതിനല്ലേ ഞാൻ നിനക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് എന്നതിയായത്ത് ഞാൻ നിനക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ അത് ദോഷം പൊറുക്കുന്ന ആയത്താണ് അപ്പോഴും സാലബ പറയുന്നു അതമ്പി എന്റെ ദോഷം അതിനേക്കാൾ ഗൗരവമുള്ളതാണ് മഹാനായ സാലവ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ജമാഴത്തിന് വീണ്ടും വരാതെയായി റസൂലുള്ള വീട്ടിലേക്ക് ചൊല്ലുന്നു സാലബറിയുള്ളാഹുവിന്റെ സമീപത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു സാലബ പനിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുകയാണ് റസൂലുള്ള സാലബാന്റെ തലയെടുത്ത് മടിയിൽ വെക്കുന്നു സാലബ യഥാ തലയങ്ങ് വലിച്ചു കളഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ തല മുഴുവനും നജസാണ് ഞാൻ ഹറാമ് ചെയ്തവനാണ് എന്റെ ദോഷം റബ്ബ് പൊറത്തിട്ടുണ്ടോ റസൂലുള്ളാക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടം വന്നു പോയി നബിതങ്ങൾക്കതാ ജിബിരിയിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്വഹാബി സാലബയുടെ ദോഷം അല്ല പൊറത്തുപോയി അത്രയും വലിയ തൗപയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഉടൻ തന്നെ റസൂലുള്ള സന്തോഷം കൊണ്ട് 
ഉപസ്വീകരിച്ചു എന്ന വാർത്ത അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് അതേ സന്തോഷം കൊണ്ട് എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ടതാ മരിക്കുന്നു എത്ര ഗൗരവമാണെന്നറിയോ നിങ്ങള് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞ വാക്ക് കണ്ടില്ലേ മുമിനായ മനുഷ്യനും മുനാഫിക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മുമിനായ മനുഷ്യനിൽ നിന്നൊരു ഹറാമ് വരുമ്പോ എന്റെ യുവാക്കളെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എന്റെ ശരീരത്തോടാ പറയുന്നത് എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നൊരു ഹറാമ് വരുമ്പോ ആ ഹറാബ് ഒരു പർവ്വതം തലയിലേക്ക് വെഴുന്നത് പോലെ ഗൗരവമുള്ള മനസ്സ് നമ്മൾ കൊണ്ടോ എങ്കിൽ ഈമാനിന്റെ ചെറിയൊരു ശാഖയുണ്ടെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് എത്ര ഹറാമ് ചെയ്തിട്ടും ഒരു മനസ്സിന് വേദനയും വരുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ മുനാഫിക്കിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് യുവത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ നന്മകളും തിന്മകളും ഉണ്ടാകും നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ അഹങ്കരിക്കാതെ റബ്ബിന്റെ ശുക്ർ ചെയ്തോളൂ തിന്മ വരുന്ന സമയത്ത് കണ്ണു നീരൊലിപ്പിച്ചോളൂ സാലബറിയുള്ളാഹുവന്നു മരിച്ചപ്പോ റസൂറുള്ളയതാലബയുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നു കഫം ചെയ്യുന്നു ജനാസയോടൊപ്പം റസൂറുള്ള നടക്കുമ്പോ നബിതങ്ങള് കാലിങ്ങനെ ഉയർത്തി വെച്ചിട്ടാ നടക്കുന്നത് സ്വഹാബികൾ ചോദിച്ചു യാ റസൂലല്ലോ എന്തേ കാലുയർത്തി വെക്കുന്നത് അപ്പഴാ റസൂലുള്ള പറയുന്നത് എന്റെ സാലബാന്റെ തൗബ അല്ല സ്വീകരിച്ചത് കാരണോ മലക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ആ മലക്കുകൾ ആദരിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനികളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹറാമ് വരുമ്പോഴേക്ക് മനസ്സിൽ നിന്നൊരു ചേവേദനയുടെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ മാപ്പു ചോദിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സങ്ങ് രൂപപ്പെടട്ടെ യൗവന കാലഘട്ടത്തിലുള്ള വലിയ ദൗർലഭ വലിയ ഏറ്റവും വലിയ അപജയത്തിന്റെ കാരണങ്ങളാണ് മദ്യമെന്ന് പറയുന്നത് മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം മുഴുവനും നശിപ്പിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ അള്ളാന്റെ റസൂലല്ലേ ലോകത്ത് ആദ്യമായി മദ്യത്തിന്റെ വിപത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു റസൂലുള്ള പറഞ്ഞില്ലേ മദ്യമെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ തിന്മയുടെയും ഉറവിടമാണ് മുസ്ലിമായ ചെറുപ്പക്കാരൻ എങ്ങനെയാ മദ്യപിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഹബാലെന്ന് പറയുന്ന വെള്ളം കുടിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് റസൂലുള്ള എത്ര ഗൗരവത്തോടെയാ പറഞ്ഞത് സ്വഹേബത്ത് ചോദിച്ചില്ലേ എന്താണ് തീനത്തുൽ ഹബാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴാണ് റസൂലുള്ള പഠിപ്പിക്കുന്നത് നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന വലിയ തമ്മാടികളുണ്ടല്ലോ ഫിറൌനെന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തമ്മാടി അന റബ്ബുക്കുമല്ല ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ റബ്ബെന്ന് പറഞ്ഞ ഫിർ ഔൻ ആ ഫിർ ഔന് നരകത്തിലുള്ള വലിയ തമ്മാടിയാണ് അള്ളാ അന്ന റസൂല് പറഞ്ഞില്ലേ നിസ്കരിക്കാത്തവൻ നരകത്തിൽ ആരെ കൂടെയാന്നറിയോ ഫിറൌനിന്റെയും ഹാമാറിന്റെയും ഉമയ്യത്ത് ബിൻ ഹലഫിന്റെയും കൂടെയാണ് റസൂലുള്ള വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞ മനുഷ്യനാണ് ഉമയ്യത്ത് ബിൻ ഹലഫ് അവന്റെ കൂടെ നരകത്തിലാണ് നിസ്കരിക്കാത്തവന് ഇങ്ങനെ നരകത്തിൽ വരുന്ന ഫിറൌനിന്റെയും നമ്രൂദിന്റെ 
ഇടയും ശരീരത്തിലൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന ചീഞ്ചലമുണ്ടല്ലോ ആ ചീഞ്ചലമാണ് തീനത്തുൽ മദ്യപാരികളായ ചെറുപ്പക്കാര് മനസ്സിരുത്തിയിട്ട് ചിന്തിച്ചോളൂ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ഫിറൌനിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ നമ്പ്രൂദിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ അബൂജഹലിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ മനസ്സിൽ വെറുപ്പോടു കൂടി കണ്ട മനുഷ്യന്മാരുടെ ഗുഹ്യഭാഗത്തിലൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന ചലം കുടിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരാതിരിക്കാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ യൗവന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആർഭാടത്തിന്റെ ആസ്വാദനത്തിന്റെ ശരീരം പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആസ്വദിക്കണമെന്ന് നിന്റെ മനസ്സ് മന്ത്രിക്കുന്ന കാലമാണ് കല്യാണം നടക്കുമ്പോ അതേ അനിയത്തിയുടെ കല്യാണം നടക്കുമ്പോ വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടികൾ എല്ലാവരും ഒരേ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ആസ്വാദനം നടത്തിയിട്ട് നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ മുഴുവനും ആകർഷിപ്പിക്കാൻ ഡ്രസ് കോഡ് അന്വേഷിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ ഒറ്റ കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു വസ്ത്രത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാരെ ആകർഷിപ്പിക്കാനാണോ നിങ്ങളുടെ ചിന്തയെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ച നേതാവാണ് റസൂള്ളാന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പെണ്ണ് ജനിക്കുന്നത് അപമാനിക്കപ്പെടുന്ന കാലമാണ് പെണ്ണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മൂല്യമുള്ള വസ്തുവാണെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ നായകനായ മുഹമ്മദ് ഏറ്റവും നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ളത് ഏറ്റവും നല്ല സ്വാലിഹത്തുകളായ പെണ്ണുങ്ങളാണ് എന്ന് റസൂലുള്ളയല്ലേ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആ നബിതങ്ങളോടൊരു ചെറിയ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരോ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിൽപ്പന ചരക്കാക്കിയിട്ട് ഏതൊക്കെ മോഡലുകൾ ഇറങ്ങുന്നുവോ അത് മുഴുവനും ശരീരത്തിൽ വലിച്ചിടല്ല എന്റെ വസ്ത്രം ഞാൻ മറക്കുന്ന വസ്ത്രോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന് ഇട്ടപ്പെട്ടതാണോ തലമറക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങുന്ന തട്ടോ ആ തട്ടം ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പോ ഷോപ്പുകാരന്റെ സെലക്ഷന് വേണ്ടിയല്ല മാറ്റിവെക്കേണ്ടത് ഞാൻ വാങ്ങുന്ന തട്ടം ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്റെ തലമുടി മറയുമോ സുബൈറിയുള്ള സിറിയയിൽ നിന്ന് കച്ചവടം കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ വയസ്സായ ഉമ്മയുണ്ട് വീട്ടിൽ ആ ഉമ്മാക്ക് കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറവാണ് സുബൈറുബിനുള്ളവാപതങ്ങൾ ഒരു നല്ല വട്ടവും വസ്ത്രവും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന് ഉമ്മാന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു ഉമ്മ തട്ടമെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നിർത്തി നോക്കുമ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ അങ്ങേപുറം കാണുന്ന തട്ടമാണ് വസ്ത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടമെടുത്തുകൊണ്ട് സുബൈരുതങ്ങളുടെ സമീപത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോ മാനദണ്ഡമാക്കേണ്ടത് സൗന്ദര്യ പ്രകടനമല്ല ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളെ വളർത്തുമ്പോ ഉപ്പമാരെ പെൺകുട്ടികൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള നിധിയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ലേ ആരെങ്കിലും മൂന്ന് പെൺമക്കളെ വളർത്തി വലുതാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ വളർത്തിയെടുത്ത് വിവാഹം അവർക്ക് നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള വലിയ മറയാണ് ആ പെൺകുട്ടികൾ അതുകൊണ്ട് വസ്ത്രധാരണ സൂക്ഷിക്കണേ യൗവന കാലഘട്ടത്തിലെ ട്രെൻഡുകൾ വരുമ്പോ ആ ട്രെൻഡിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് നിന്റെ ശരീരത്തെ വിൽപ്പന നടത്തുന്നതാവല്ല അവസാന കാലം വരുമ്പോ 
പോഹോ റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില പെണ്ണുങ്ങളതാ പാട്ടുകാരികളായി ശരീരം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നവരായി പുറത്തു വരാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ദുഷിച്ച പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടു പോകല്ല അള്ളാന്റെ റസൂൽ നിങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് സങ്കടപ്പെടുന്നു അറിയില്ലേ കുഞ്ഞുമോൾ ഫാത്തിമാനെ കുറിച്ച് മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട മോളല്ലേ റസൂൽ വഫാത്തായി സ്വഹാബത്ത് മുഴുവനും റസൂൽ വഫാത്തില് പതറിയിട്ട് ചിതറി നിൽക്കുമ്പോ റസൂൽ ഹുജറത്തു ഷെരീഫയിൽ റസൂൽ മറവ് ചെയ്തതിന്റെ ശേഷോ സ്വഹാബത്ത് മുഴുവനും തിരിച്ചു പോന്നപ്പോ ഉപ്പാന്റെ കബറിടത്തിലേക്ക് ഫാത്തിമ ബീബി വന്നില്ലേ അവിടെ അതാ അനസുതങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു ഫാത്തിമ അതാ അനസിനെ കണ്ടപ്പോ അനസിനോട് ചോദിക്കുന്നു എന്റെ അനസേ റസൂൽ എന്റെ വീട്ടിൽ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് നബിതങ്ങളെ ഹാദിമായ അനസ് അനസുതങ്ങളോട് ഫാത്തിമ ചോദിക്കുന്നു അനസേ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഉപ്പാന്റെ ശരീരം മണ്ണിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് മണ്ണ് വാരിയിടാൻ നിങ്ങളെ കൈകൾക്ക് സാധിച്ചോ അനസേ അനസുറലിയുള്ളാഹു എന്നു കരഞ്ഞുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ ഞങ്ങളെ മനസ്സൊക്കെ പതറിയ സമയമാണ് ഞങ്ങളെ കണ്ണുനീരൊരിച്ച സമയമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്തു പോയതാണ് ആ ഫാത്തിമ ബീബർ അലിയുള്ളാഹു റസൂറുള്ളാകുന്ന സമയോ ആഴ്ഷ ബീബർ അലിയുള്ളാഹു എന്നയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു ഫാത്തിമ റസൂലുള്ളാനെ കാണുമ്പോ നബിതങ്ങളോട് പറയുന്നു വല്ലാത്ത വേദനയുണ്ടല്ലോ ഉപ്പ പറയുന്നു മോളെ ഇന്നത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ബാപ്പാക്ക് വേദനയില്ല ഇത് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് ഫാത്തിമ ബീബറിയാഹു എന്ന അവിടന്ന് കരഞ്ഞു പോയി കരയുന്ന ഫാത്തിമ ബീബറിയാഹു എന്നെ നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ല മാതങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ നീയാട് ഞാൻ വഫാത്തായതിന്റെ ശേഷോ എന്നിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് എന്നിയാണ് മോളെ നീ സയ്യിദ് അഖിലിൽ ജന്ന സ്വർഗീയ സ്ത്രീകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന മോളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഫാത്തിമ ചിരിച്ചത് ആ ഫാത്തിമ ബീബർ അലിയുള്ളാഹു വഫാത്തിന്റെ സമയമെടുത്തപ്പോ അലിയാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് വസീയത്തുകൾ കൊടുത്തു മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വസീയത്ത് ഒന്ന് ഫാത്തിമ ബീബർ അലിയുള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞു എന്റെ മരണത്തിന്റെ ശേഷം നിങ്ങളൊരു വിവാഹം ചെയ്യണം ഹസൻ ഹുസൈൻ അലിയുള്ളാഹു എന്നു മക്കളെയും മകനെ നിങ്ങളെയും ഒക്കെ നോക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കല്യാണം കഴിക്കണം രണ്ടാമത് ഫാത്തിമ ബീബി പറഞ്ഞത് എന്താന്നറിയോ ഞാനും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ എന്റെ മയ്യത്ത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് സാധാരണ അന്ന് വരെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോവൽ പലകയിലാണ് ഒരു തുറന്നിട്ട പലകയിലാണ് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോവൽ ഫാത്തിമ ബീബി പറയുന്നു അലിയാരേ എന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോവേണ്ടത് കേവലം പലകയിലല്ല രണ്ടു ഭാഗത്തും രണ്ടു ബോർഡിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു കട്ടില് നിർമ്മിക്കണേ ആദ്യമായി മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ യാത്ര പോയത് സയ്യിദത്തു നിസാ അഖിലിൽ ജന്ന 
ഫാത്തിമ ബീബർ അള്ളാഹു അങ്ങനെ എന്തിനാണ് മയ്യത്ത് കട്ടിൽ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഫാത്തിമ പറഞ്ഞ മറുപടി ഞാനും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ എന്റെ മയ്യത്ത് നിങ്ങൾ കഫം ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പുകൾ അതാ പുറത്ത് കാണൂലേ അതിങ്ങനെ തുറന്നിടുമ്പോ ആരെങ്കിലും അത് ശ്രദ്ധിച്ചു പോയാലോ മരിച്ചവർക്ക് തക്കലീഫില്ല പക്ഷേ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ും അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് പോലും പുറത്ത് കാണിച്ചുകൂടാ എന്റെ കൊച്ചു പങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന പെങ്ങള് പോലും പറത വാങ്ങിയിട്ട് ഷെയ്പ്പാക്കിയിട്ട് കൊണ്ട് ആരെ കാണിക്കാനാ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ പഠിക്കണം എന്റെ ഭാര്യനെയും എന്റെ മക്കളെയും ശരീരത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പ് കാണി പറത ധരിപ്പിക്കല്ല നാളെ ഫാത്തിമ ബീബർ അലിയല്ലാഹു എന്നയുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവണമെന്നുള്ള മനസ്സുണ്ടോ റസൂലുള്ള ജന്മദിനം വരുന്ന സമയമല്ലേ മനസ്സിൽ ഉറച്ച തീരുമാനമെടുത്തോളൂ പെങ്ങളെ വയതുകൾ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു ശതമാനമെങ്കിലും പകർത്തണേ ഷെയ്പ്പുള്ള പറത ഫാത്തിമ ബീവി മരിച്ചതിന്റെ ശേഷോ ഷെയ്പ്പായിട്ടുള്ള മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പകാണുന്നതിന് പകരോ മയ്യത്ത് കട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറയുക മാത്രമല്ല മൂന്നാമത് പറയുന്നു അലിയാരെ എന്റെ മയ്യത്ത് നിങ്ങൾ ഞാൻ പകല് മരിച്ചാലും എന്നെ നിങ്ങൾ രാത്രിയിലാ മറവ് ചെയ്യേണ്ടത് അലിയറിയല്ലാഹുന്ന് ചോദിച്ചു അതെന്തിനാ രാത്രിയിൽ മറവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴല്ലേ ഫാത്തിമ ബീബി പറയുന്നത് അതെങ്ങാനും പകൽ സമയത്തായാൽ എന്റെ മയ്യത്തതാ നിങ്ങൾ കബറിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കുമ്പോ എന്റെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പ് പുറത്ത് കാണൂലേ അതുകൊണ്ട് ഇരുൾ മുട്ടിയിട്ട് എന്റെ മയ്യത്ത് കബറിൽ വെച്ചോളൂ എത്ര വലിയ സൂക്ഷ്മ ജീവിച്ച മോളാണ് നമ്മളെ പൂർവീകരിലേക്കൊന്ന് തിരിച്ചു പോവണം നമ്മുടെ പൂർവീകരായ ഉമ്മമാര് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ ഒരുപാട് ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാര് വല്ലിപ്പമാര് വല്ലിമ്മമാര് അവരെ കബറുകളൊക്കെ നീ സ്വർഗമാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന വൈജ്ഞാനിക സുഖങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സ്വർണം പറച്ചുകൊണ്ടാണ് മദ്രസ ഉണ്ടാക്കിയത് അവരുടെ പണം കൊടുത്തുകൊണ്ടാ പള്ളി നിർമ്മിച്ചത് പടച്ചവനെ ആ വല്ലിപ്പ വല്ലിമ്മമാര് എത്ര ഇഹ്ലാസോടെയാ ജീവിച്ചു പോയത് എന്തേ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഫാത്തിമ എന്നുള്ള പേര് വല്ലിമ്മന്റെ പേര് ഫാത്തിമയാണ് അതിന്റെ വല്ലിമ്മന്റെ പേരും ഫാത്തിമയാണ് അപ്പുറത്തേക്ക് എത്ര ഫാത്തിമമാരെയാ കാണുന്നത് ആഴിഷയും ഫാത്തിമയും ഹദീജയും നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് അത് റസൂലുള്ളാനോടുള്ള മഹബത്താണ് ഉമ്മമാരെ മടങ്ങണം മദീനയിലെ നമ്മളെ വീടുകളിൽ റസൂലുള്ള കാര്യ വരട്ടെ ഇന്ന ബൈ തൻ നിങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ റസൂലുള്ള താമസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്റെ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് റസൂലുള്ള താമസിക്കുന്നുണ്ടോ എസ് വൈ എസ് ന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ കുടുംബ യൂണിറ്റും നടപ്പിലാക്കണം അത് നടപ്പിലാക്കാൻ ഓടി നടന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ അബ്ദുൽ വാരിസ് അള്ളാഹുവേ ദറജേറ്റ് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ മരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് പോലും ഉസുറത്തുത്തയ്യിബയുടെ വ്യാപനത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച നടത്തി
നടത്തിയിരുന്നു കുടുംബ യൂണിറ്റുകളിൽ ഉസർത്തുത്വയ്യവ വരുമ്പോ അവിടെ റസൂൽ ചർച്ചയാക്കപ്പെടുന്നു മങ്കോസുമൂലിതിൽ പാടുന്നത് അതാണ് റസൂൽ താമസിക്കുന്ന വീടാണോ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് വളർന്നു വരുന്ന മോള് അള്ളാന്റെ റസൂലിന് എതിരെ ചെയ്യൂല ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് വളർന്നു വരുന്ന മോന് റസൂൽ സുന്നത്തിന് എതിർക്കൂല ആ വീട്ടിൽ വളർന്നു വരുന്ന മക്കൾക്ക് റസൂൽ വലിയ വിഷയമാകുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനത പറഞ്ഞത് വയലമൂ അന്നഫീക്കും റസൂൽ നിങ്ങളിലൊക്കെ റസൂൽ ഉള്ളയുണ്ട് നമ്മളിലൊക്കെ റസൂൽ ഉള്ളയുണ്ട് നമ്മൾ ആ റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ പേര് കേട്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന കുട്ടിയുടെ ചെവിയിൽ കാതിൽ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമാ തങ്ങളെ പേര് കേൾപ്പിക്കുന്നു റസൂൽ ഉള്ളാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഹദൂ മറലി അള്ളാഹു എന്നെ ഉൾപ്പെടെ സർവഫിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരും നിസ്കാരത്തിന്റെ അധ്യായം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മുഖത്തിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവ്വലു വാജിബിൻ അലൽ ആഭാ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആദ്യമായി നിർബന്ധമുള്ളത് അലൽ അംബി ബിസ്വല നിസ്കാരം കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നിർബന്ധമുള്ളത് താലീമുൽ ഔലാജ് മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം തങ്ങളുടെ ജനനം അത് മക്കയിലാണ് റസൂൽ വഫാത്ത് മദീനയിലാണ് റസൂൽ ചരിത്രം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പൂർവീകരായ ഉമ്മമാര് മക്കൾക്കിട്ട പേര് പോലും ആഴിഷയും ഫാത്തിമയും അബൂബക്കറും അലിയും ഹൈദറും എത്ര മനോഹരമാണ് അലിയും ഉസ്മാനും മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അകത്തിങ്ങനെ പാറി നടക്കണം ആ ഒരു ഒരു മാറ്റത്തിലേക്ക് അടക്ക അതിന്റെ ഒരു നഷ്ടം സംഭവിച്ചിടത്താണ് എസ് വൈ എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അൽ ഉസർ തൊയ്യിബ എല്ലാ മാസവും നമ്മുടെ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഇങ്ങനത്തെ റസൂൽ പറഞ്ഞത് ചർച്ചയാവണം തങ്ങളുടെ നാട് തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു വിശ്വാസി അനിവാര്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളെ ക്രോഡീകരിച്ച് കിഫായത്തുൽ അവാം എന്ന പേരിൽ പൊതുസമൂഹമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിശ്വാസ കാര്യങ്ങൾ മഹാന്മാര് കിതാബാക്കി ഈ പാട്ട് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ല മാതങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ബാപ്പയും ഉമ്മയും ഉമ്മയും റസൂൽ ഉള്ളാനെ കുറിച്ച് പറയണം മക്കളും ഉമ്മയും റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ കഥ പറയണം പഴയ കാലത്ത് വയസ്സായ ഉമ്മമാര് മക്കളെ കൂട്ടിയിരുത്തി റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു ആ കഥകൾ ഇന്നും ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ റസൂൽ ഉള്ള നമ്മുടെ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുമോള് വളർന്നു വരുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് നടക്കേണ്ടത് റസൂൽ ഉള്ളാനെ നടത്തം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കൂ എങ്ങനെയാ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് മുത്തിനബി ഇങ്ങനെയാ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് എങ്ങനെയാ വസ്ത്രം ധരിക്കേണ്ടത് റസൂൽ ഉള്ള ഇങ്ങനെയാ വസ്ത്രം ധരിച്ചത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ പ്രായത്തിലേ മക്കളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ റസൂൽ ഉള്ളാനെ കുടിയിരുത്തു അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുക പരിശുദ്ധ കുറ മാനദണ്ഡം പറഞ്ഞെടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ സ്വഭാവം 
പൈശാചികമായ ദുർബോധങ്ങൾ അവരെ വേട്ടയാടുമാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ബോധം വരും ഒരു തിന്മയിലേക്ക് പോവേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഒരു മനുഷ്യന് വന്നാൽ അവന് പെട്ടെന്നൊരു ബോധം പഠിച്ചവന് ഇത് ഹറാമാണല്ലോ ഈ ഒരു ബോധം വരാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴിയാണ് മുഹമ്മദ് അലിഹി വസല്ല തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് എല്ലാ ദിവസവും ഫാത്തിഹ സൂറത്തോതുന്ന മഹാന്മാർ ഏത് തൊരീക്കത്തെടുത്തു നോക്കു നിങ്ങൾ ആ തൊരീക്കത്ത് ലബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ല തങ്ങളുമായിട്ടാണ് ബന്ധം എല്ലാ ദിവസവും റസൂലുള്ളാക്കൊരു ഫാത്തിഹ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ മഹത്വക്കൾ എല്ലാ ദിവസവും ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ചൊല്ലുന്ന മഹാ ആളുകൾക്ക് ഈമാനില്ലാതെ മരിക്കൂൽ ഈമാനോടുകൂടിയെ മാത്രമേ മരിക്കുള്ളു കാരണം അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഉൾപ്പെടെ സർവ മഹത്വക്കളോടും ഫാത്തിഹയോദിയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നു നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ല മാത്തങ്ങളോട് നമ്മളൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചാൽ ആ ബന്ധമാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ നമ്മുടെ യൗവനത്തിലെ ചാബല്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കവചം ആ കവചത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു സംഘടന സംവിധാനമാണ് എസ് വൈ എസും എസ് എസ് എഫും മുസ്ലിം ജമാഴത്തും നമ്മുടെ മുഴുവൻ സംഘടനകളും ഇതിന്റെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ഉള്ളിൽ എസ് എസ് എഫും എസ് വൈ എസ് ഒക്കെ ആത്മാവിൽ അങ്ങ് ലയിക്കണം അങ്ങനെ ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നെ പ്രലോഭനങ്ങളും പ്രകോപനങ്ങളും ദുനിയാവിന്റെ മോഹങ്ങളും അവനെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സമാവുകയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട വാരിസഖാഫി അനുസ്മരിക്കുമ്പോ വല്ലാതെ നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നാൽപ്പത് വയസ്സുവരെ വാരിസഖാഫി ഇവിടെ ജീവിച്ചപ്പോ ആ നാൽപ്പത് വയസ്സും നാൽപ്പത് വയസ്സും ആ ജീവിതത്തിൽ എണ്ണി നോക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയില്ലാത്തൊരു സമയം കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല നോക്കു നിങ്ങൾ ഈ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്തു വർഷം എഴിമ പഠിക്കുന്ന മുത്തായിട്ടുള്ള ജീവിതം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള സമയം ഒരു വലിയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വലിയ പ്രവർത്തകനാകുന്നതോടൊപ്പം നാട്ടിലുള്ള സംഘടനയുടെ മുഴുവൻ ചലനങ്ങളെ കുറിച്ചും ആലോചന നടത്തുന്നിടത്ത് ഒരു വ്യക്തി ഒരു യുവാവ് ഉയർന്നു വരുമ്പോ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ തൗഫീഖ് ഒരു വലിയ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി മിനീങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ വകയായ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ലഭിക്കുമ്പോ അതാണ് ഏത് സമയത്തും നന്മയിലേക്ക് പോവാനുള്ളൊരു ബോധം തരുന്നു അവിടെ നല്ല ഉൾക്കാഴ്ചയോടെ എന്റെ യൗവന കാലഘട്ടം ഞാൻ അടങ്ങിയിരുന്നു കൂടാ എന്റെ പ്രവർത്തന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും സുഖിച്ചു കൂടാ അധ്വാനിക്കണമെന്ന ബോധത്തോടെ നമുക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മഹത്വക്കൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് ഉൽ ജീലാനിതങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞത് കേട്ടവര് ഈ സദസ്സിലുണ്ട് തങ്ങൾ പാപ പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ആ ഉസ്താദന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാനുള്ള വകുപ്പുണ്ടാകണം എന്തേ കാരണം എന്നറിയോ ആലുമീങ്ങളെ കുറിച്ച് അടുത്തറിയുന്ന മഹാന്മാര് വന്നിരായ ശേഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ വലിയ ആലിമാണ് ഒരു കേവലം ആലിമല്ല വലിയ ആബിദാണ് എല്ലാ ദിവസവും എന്തൊക്കെ ഔറാദകൾ ത്വരീക്കത്തിന്റെ ദിക്കറുകൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാം ചൊല്ലി തീർക്കുന്ന എത്ര തിരക്കിനിടയും തീർക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം വലിയ ആമിലാണ് ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്ത് എന്തൊക്കെ നടത്തണം എന്നറിയോ അത് മുഴുവനും എത്ര കാലമായി തുടങ്ങിയിട്ട് യാതൊരു കുറവുമില്ലാതെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തകനാണ് 
അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഹാദിമുൽ മിസ്കീൻമാരായ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആളുകളൊക്കെ ഉസ്താദിന്റെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് പണം കൊടുത്താൽ പോലും അത് ഉസ്താദ് സ്വന്തം എടുക്കുന്നതിന് പകരോ മുന്നിൽ കാണുന്ന പാവങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നു യത്തീമുകളുടെ സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കമറുല്ലുലമാന്തപുരമുസ്താദ് അങ്ങനത്തെ വലിയ മഹത്തുക്കളുടെ ആശീർവാദവും പ്രാർത്ഥനയും കിട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ യാത്ര പോവാനുള്ള അവസരമുണ്ടായി അള്ളാഹുവേ ആ സഹപ്രവർത്തകന്റെ ദറജ നീറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ നമ്മൾക്കൊക്കെ പ്രചോദനമായിട്ടാണ് ഇതുപോലോത്തൊരുപാട് മഹത്തുക്കളല്ല നേരത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കണം എന്റെ വയസ്സ് എത്രയാണ് ഞാൻ എന്താണ് ദീനിന് ചെയ്തു കൂട്ടിയത് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ എസ് വൈ എസ് കാരന്റെ എസ് എസ് എഫ് കാരന്റെ അജണ്ടയായി മാറേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം സുബഹിന്റെ ജമാത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നോളൂ നാട്ടിൽ വന്ന് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അന്വേഷിക്കുമ്പോ സുബിഹിന്റെ ജമാത്തിന് പള്ളിയിൽ ഉള്ളവനാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയണം ആ രൂപത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ജമാത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് മുഹമ്മദ് രോഗം ബാധിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടില് കിടക്കുമ്പോഴും ജമാത്തിന് വേണ്ടി കാമച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ സ്വഹേബത്ത് അബ്ബാസങ്ങളും മലയാളങ്ങളും വന്ന് അവരെ തോളത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് കാലും മണലിലൂടെ വലിച്ചുകൊണ്ട് മദീന പള്ളിയിലെ ജമാത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മുടെ ഊർജം ഒരു ദിവസം അഞ്ചു വക്ത് ജമാത്തല്ലേ ഉള്ളൂ അതിന് കൃത്യമായി തയ്യാറ് ചെയ്ത് ഒരൊറ്റ ജമാത്തും നഷ്ടപ്പെടാതെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിച്ചോളൂ എല്ലാ ദിവസവും ഖുർആാന് നമ്മൾ ഓതാത്ത ദിവസമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അജണ്ടയായി മാറണം സാന്ത്വന പ്രവർത്തനം ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമായി മാറണം ഏതെങ്കിലും ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുമ്പോ മാത്രം പറയാനുള്ളതല്ല എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ചെറിയ സാന്ത്വനമെങ്കിലും നടത്താൻ കഴിയണം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള രോഗികളെ കുറിച്ച് ോധം വേണം സാമ്പത്തികമായി കട്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവനെ കുറിച്ച് യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി ചർച്ച നടത്തണം എന്നിട്ട് റസൂറുള്ള പറയുന്നു അങ്ങനത്തെ വലിയ സാന്ത്വനം നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആഹ്റത്തിലേക്ക് വലിയ മുതൽ കൂട്ടാട് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനം നടത്തണം ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു സംഘടന പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അറിവ് ലഭിക്കാ പാവങ്ങളിനിയുമുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നന്മകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കി നല്ല തക്കവയോടെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പോകുമ്പോ ും നമ്മൾ അറിഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും വാരിസ കാഫി ഒരിക്കലും സ്റ്റേജിൽ കയറി പ്രസംഗിച്ചിരുന്നില്ല ഏത് സ്റ്റേജ് നടക്കുമ്പോഴും പിന്നിൽ നിന്നൊരു പ്രവർത്തകനാണ് പക്ഷേ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എത്ര സ്ഥലത്തുനിന്ന് ആ പ്രാർത്ഥനകൾ വരുന്നത് മനസ്സിന്റെ കറകളഞ്ഞ അള്ളാഹുവേ ദറജേറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ കുടുംബത്തിന് വലിയ സമാധാനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ആരും മറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമ്മൾക്കറിയാതെ പ്രാർത്ഥന ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ യുവത്വത്തെ ചലിപ്പിക്കാനും അതിന് പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നല്ല ഇഹ്ലാസോടെ ഒരാളെയും ചീത്ത പറയാനല്ല എല്ലാവരും നന്മയിലേക്ക് വരണം നബിസല്ലാഹു അലി വസല്ല മാതങ്ങൾ ാണ് അബൂജഹലിന്റെ പക്ഷേ ഇക്കിരിമറലിയാഹുവൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമുണ്ടാകും 
നോക്ക് നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം നമ്മൾ നടത്താതെ നല്ല തക്കവയോടെ ഹക്കായ ദീൻ നമ്മുടെ ഉലമാ പറഞ്ഞു തരുന്നതുപോലെ പറയാനും അതിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കാനുമുള്ള ബോധം നമ്മൾ കൊണ്ടെങ്കിൽ അറിയാതെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി തഹലിയിൽ ചെല്ലുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെ പിൻ തലമുറയിലും നമ്മൾക്ക് കിട്ടും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദ്വാഴ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രത്യേകം ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട വാരി സഖാഫിയുടെ നാൽപ്പതാണ് ചൊവ്വാഴ്ച നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തകന്മാരൊക്കെ അന്ന് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നാളെ അഞ്ചു മണിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബർ സിയാറത്ത് നടക്കും പരമാവധി പ്രവർത്തകര് പങ്കെടുക്കുക നാളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹലീ തങ്ങളു പാപ്പ ഇവിടെ വരും ഇൻഷാല്ല വലിയ പ്രാർത്ഥന സദസ് അവരൊക്കെ വലിയ മഹത്തുക്കളാ നമ്മൾക്കൊന്ന് അവരുടെ വില മനസ്സിലാകുകയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദ് ഓക്കെ ഉസ്താദ് മക്കയിൽ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനെ കാണാൻ പോയി മക്കയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് വലിയൊരു മഹാനാണ് ആ പണ്ഡിതനെ കാണാൻ പോയി തിരക്കുള്ള വയസ്സായൊരു പണ്ഡിതൻ ആ പണ്ഡിതന്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോ അദ്ദേഹം മലബാർ എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അവിടെ ഷേഖ് അബൂബക്കർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഷേഖ് അബൂബക്കറിനെ കണ്ടാൽ മതി അത്രയും വലിയ സ്ഥാനമുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഹലീതങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും ബഹുമാനപ്പെട്ട നെയ്മി ഉസ്താദിന്റെ നല്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലി ഹിവസല്ലമ തങ്ങളുടെ കുറിച്ച് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി വഴന്നു പറയുന്ന നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ എസ് എസ് എഫിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കൂടി വളരെ താഴ്മ വിനയമുള്ള ഒരു പണ്ഡിതൻ കൂടിയാണ് അഴിമി ഉസ്താദ് നബി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് മണിക്കൂറുകളോളം പ്രസംഗിച്ച് ഒരു പക്ഷെ വലിയ സ്ഥാനമുള്ള നമ്മളൊന്നും അറിയാത്ത വലിയ സ്ഥാനം ഉള്ളിലുള്ള വലിയ മഹാനാണ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നമ്മുടെ സർവാലിമീങ്ങൾക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എല്ലാവരും നേരെ ത്തെത്തി ആ പരിപാടിയൊക്കെ ഭംഗിയാക്കണം എന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഇൻഷാല് ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാഴ്ചയാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ അതിന്റെ പരപ്പരം കാടി എന്ന് വയത് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ ഒരു പെരുമുഖത്തുള്ള ഒരു സജീവ പ്രവർത്തകൻ വളരെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് ഏത് സമയത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരു നല്ല ഒരു അമ്പത് വയസ്സുള്ള എസ് വൈ എസിന്റെ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി കൂടിയ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് മകരി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് യമാഴത്ത് കഴിഞ്ഞ് പള്ളിയിൽ പോയപ്പോ മരിച്ചു പള്ളിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലെത്തി അപ്പോഴേക്ക് വേദന വന്നു മരിച്ചു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബർ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അതിന്റെ മുമ്പത്തെ ആഴ്ച പെരുമുഖത്ത് തന്നെയുള്ള അഹമ്മദ് കുട്ടി ബാക്കവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നല്ല ദീനിന്റെ വലിയ ഹാദിമാണ് സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങനെ നടന്ന് സുന്നത്തെ മഴത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം പലപ്പോഴും ആളില്ലെങ്കിലും നടത്തും ആളില്ലെങ്കിലും ഒക്കെ നടത്തുന്ന മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ത്തിന്റെ മകൻ അബ്ദുൽ സലാം എസ് എസ് എഫിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകന അവൻ പറയാ ഞങ്ങൾ സുബി കഴിഞ്ഞേറ്റ് ഉളുവെടുക്കാൻ വേണ്ടി ബാത്റൂമിൽ പോയി തിരിച്ചു ഉളുവെടുക്കാൻ പോകുമ്പോ ബാപ്പ സുജൂതിലാണ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും ബാപ്പ സുജൂതിൽ കിടക്ക ഞാൻ ഉമ്മാനെ കൂട്ടിയിട്ട് ബാപ്പനൊന്ന് പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോ ബാപ്പ സുജൂതിൽ കിടന്ന് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അനക്കം പോലും സംഭവിച്ച സുജൂതിൽ തന്നെ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചുകൊണ്ട് സുജൂതിൽ കിടക്കാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിറഞ്ഞിറ്റ് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ ജോണിൽ അസനാജിയുടെ ആണ്ടിന്റെ ദിവസം കൂടിയാണ് അവരുടെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഈ വജലിസിൽ ഉണ്ട് എന്നാ കേട്ടത് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദറജേറ്റി കൊടുക്കുമ്പോ ശ്രാമ്പിക്കൽ അവിടെ ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മർക്കസിന്റെ സമ്മേളന പ്രചരണം ഒക്കെ നടക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചോറ് വേണം നിർബന്ധമുള്ള മനുഷ്യൻ ഏതാണ്ട് പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ വാത്തൊക്കെ പ്രചരണം നടത്തി വണ്ടി പോകുമ്പോ ആ വീട്ടിൽ കയറ്റി ഭക്ഷണം കൊടുത്തതിന്റെ ശേഷമേ അദ്ദേഹം പോവാറുള്ളൂ അത്രയും നല്ല നിഷ്കളങ്കനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിറചേറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നിഷാല്ല നമുക്ക് ഫാത്തിഹൌദി ദ്വാഴ്ചയും വൈത്തിയലിയതിനു ശേഷം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കയാറ സൂലല്ല അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കയാ ബീബല്ല ആദിയോ മൈദരായി പാച്ചു വെച്ച മുഹമ്മദാ ബദറിലും
താരമേ പാതി റൗലവാഴുന്ന സുനമേ ഇഷ്കറിയാതെ ചൊല്ലിടുന്നിവർ സ്നേഹഗീതവും കേൾക്കണേ അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കയാറ സൂലല്ലാ അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കയാ ബീബല്ലാ ആറ്റലായോരു അഷറഫുന്നേബി പാടിടുന്നിവർ ആശയായ ആഗ്രഹങ്ങളാലേറെയുണ്ട് കുബ്ബച്ചാരത്തിൽ ചൊന്നിടാൻ പാപമാലെ കറുത്ത് പോയൊരു കൽബും കൊണ്ടിവർ വന്നിതാ പാപഭാരങ്ങൾ തീർത്ത് കൽബകം റാഹ നൽകണേ സൈദി അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കയാറ സൂലല്ലാ അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കയാ ബീബല്ലാ മഹിഷറാമണ്ണിൽ എത്തും നേരത്ത് കൈവടിയല്ലേ യാനബി മൗത്തി നേരത്തും ഉമ്മത്തി എന്ന് ഉരത്തോരാണെൻ്റെ വാരിതി അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കയാറ സൂലല്ലാ അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കയാ ഹൗലിന് പാനവും നൽകണേ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കൂടെ ചേർക്കണേ അതിമോഹമാണൻ നറിയാം തങ്ങളെ കൈപ്പിടിക്കണം ഞങ്ങളെ അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കയാറ സൂലല്ലാ അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കയാ ബീബല്ലാ അലഹമില്ല നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ദിവസം വളരെ ഗഹനമായ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച ഇബ്രാഹിം സഖാഫി അള്ളാഹു സുബാനുഹു താര ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ ആമീൻ അഞ്ച് ദിവസം എത്ര പെട്ടെന്നാണ് അവസാനിക്കുന്നത് എന്ന ചിന്തയാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിലും നാളെ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടർ ഫാറൂഖ് നഈമി കൊല്ലം ഈ പരിപാടി ഇങ്ങനെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ തന്നെ കാരണം നഈമി ഉസ്താദിന്റെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ പ്രഭാഷണം മുക്കത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുക എന്ന ഒരു താല്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിപാടിയുടെ തിരക്ക് കാരണം ഒരു ദിവസമേ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളെങ്കിലും പ്രഗത്ഭരായ മറ്റു നാലാളുകളെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ കാരണം ആയി തീർന്നു ആയിരങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ദിവസവും ഹബീബിൻ്റെ ചാരത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ആ വലിയ പണ്ഡിതനെ നേരിൽ കാണാനും കേൾക്കാനും നാളെ നമുക്ക് അവസരം ലഭിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല വലിയ വിജയമാക്കി തരുമാറാവട്ടെ ആമീൻ നമ്മുടെ പ്രചരണം നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് 
മറ്റുള്ള പ്രചരണ കോലാഹലങ്ങളൊന്നും നടത്താതെയാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നാളത്തേക്ക് പരമാവധി ആളുകളെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉത്സാഹിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് കൃത്യം ഏഴ് മണിക്ക് തന്നെ നമ്മളെ പരിപാടി നാളെ ആരംഭിക്കണം കാരണം സമാപന ദിവസമായതുകൊണ്ട് ഒരു സാധാരണ അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിർത്തണമെന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തുടങ്ങാൻ ഒട്ടും വൈകിക്കൂട എല്ലാവരും മകരിപ്പ് നിസ്കരിക്കാൻ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരണം സഹോദരിമാരൊക്കെ സാധാരണത്തിലും അല്പം നേരത്തെ വരണമെന്ന് കൂടി അറിയിക്കുകയാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ ശ്രാമ്പിക്കൽ ഹസനാജിയുടെ ഓർമ്മ ഇവിടെ അനുസ്മരിക്കുകയുണ്ടായി ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രചോദനമായി മുക്കം മേഖല എസ് വൈ പ്രഥമ പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയ സന്തോഷമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ആവേശമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബറിടത്തിലേക്ക് ഈ സദസ്സിൻ്റെ വെളിച്ചം അള്ളാഹു താല എത്തിക്കുമാറാവട്ടെ ആ മീൻ പ്രത്യേകിച്ച് ദുബായ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കവറുകൾ കുറച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നല്ല സംഖ്യ അതിൽ നിക്ഷേപിച്ച് നാളെ ഇവിടെ എത്തിക്കണം ഞങ്ങൾ പരിപാടിയും പ്രസംഗമൊക്കെ വളരെ വിജയിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് എങ്കിലും സാമ്പത്തിക കാര്യത്തിൽ അല്പം ആശങ്കയുണ്ട് നിങ്ങളത് നാളെ പരിഹരിച്ച് തരണം എന്ന് മാത്രം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ദുവാ വസീയത്തുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നാളെ സമാപന ദുവായിൽ അതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തും അതുപോലെ തന്നെ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പതിന് മർക്കസിൽ വെച്ചിട്ട് സഫുവ അംഗങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന അവറുകൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് സഫുവ അംഗങ്ങളൊക്കെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പതിന് മർക്കസിൽ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ജനുവരി ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ചെറുവാടിയിലെ ഷാഫി സഖാഫി മുണ്ടമ്പ്രയുടെ പ്രഭാഷണം ആരംഭിക്കുന്ന വിവരം സൂറത്തുൻ നജുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പരിപാടി അവസാനിച്ച് നാളെ കഴിഞ്ഞ് മറ്റന്നാൾ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ നമ്മുടെ മുരിങ്ങാംപുറയിൽ ഷാഫി സഖാഫി മുണ്ടമ്പ്രയുടെ സൂറത്തുൽ ജൽസല ആസ്പദമാക്കി പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ പരിപാടികളൊക്കെ എല്ലാവരും വിജയിപ്പിക്കണം ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ പല വിഷയങ്ങളും അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെ വിഷയങ്ങളും വേണ്ട രൂപത്തിലുള്ള പരിഹാരം കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഈ മുക്കം ടൗണിൽ ഈ പരിസരത്തൊരു വയലത് എല്ലാ കൊല്ലവും നടക്കണം എന്ന എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം നല്ല ഉസ്താദുമാരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ നാട്ടിൽ വയലത് നടക്കുക പണ്ട് കാലത്ത് മുക്കം പയമാട്ടും ഒരു നാൽപ്പത് വയലതും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ വല്യാപ്പാരൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കല്ലേ അതിന് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പാരമ്പര്യമായിട്ട് സോൺ കമ്മിറ്റി അത് ഏറ്റെടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല പിന്തുണ കൊടുക്കണം നാളെ വരുമ്പോൾ ആ കവർ ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു പിരിവ് നടത്തി പിരിക്കിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പൈസ ബാക്കിയാക്കാൻ നല്ല അതിൽ സംഘാടകർക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവരുത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു നല്ല നെയ്യത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസത്തെ പണിക്കൂലിയെങ്കിലും ആ കവറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇൻഷാല്ല നല്ലൊരു സന്തോഷം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അടുത്ത വർഷവും ഇതുപോലെ നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഈമാനികമായി നമുക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന പേരോട് ഉസ്താദൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തോ എന്നുള്ള വിഷമം കണ്ടു പക്ഷേ എല്ലാം പ്രയാസങ്ങളും സഹിച്ചു ഉസ്താദ് ഇവിടെ എത്തി അള്ളാഹ് ഹാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മജിലിസുകൾ കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ആത്മീയമായി കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ശതമാനം ബോധം ഉണ്ടാകുന്നു ഞാൻ പറയാൻ ഇടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് ഹാഫി സഖാഫിയുടെ ഖുർആൻ പ്രഭാഷണം ചെറുവാടി അത് അതിൻ്റെ നൂറാം ദിവസത്തിലേക്ക് അടക്കാൻ പോവാ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യ ചെറുവാടിക്കും അവിടെ ഉള്ള ജനങ്ങൾക്കും ആ പ്രദേശത്തിനും വലിയൊരു വെളിച്ചമാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വലിയ പിന്നെ ഒരു 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 തിന്മയുടെ അടിമ എന്ന് പറഞ്ഞ അത്രയും വലിയ ക്രൂരനായ തിന്മ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഒരു ദിവസോ അവനെ കണ്ടപ്പോ അവനുണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്നെ വണ്ടി വാഹനം ബൈക്ക് നിർത്തിയിട്ട് എന്നെ കയറ്റിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് കയറിക്കുക ആ സ്ഥലം എന്നും പറയുന്നത് ലൈവൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞാലും ഇനിയിപ്പോ ലോകത്തൊക്കെ എത്തും അതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പം വരാം നാളെ പതിമൂന്നിന് ജമായത്താ ഞാൻ പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓന് ജമായത്തിന് പോവാ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ട് ഇവൻ എന്ത് മാറ്റാൻ പറ്റിയത് പിന്നെ വേറെ സ്ഥലത്ത് ഇവനുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉളുവ് എടുത്തിട്ട് ഉളുവൻ എടുക്കാത്ത ഒരാൾ ഉളുവ് എടുത്തിട്ട് കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ അവനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഷാഫി സഖാഫിയുടെ സൂറത്ത് യാസീൻ പ്രഭാഷണം
അത് കേട്ട് ഇന്നും ഒരുപാട് ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഒരാളിനോട് പറഞ്ഞാൽ യാസീൻ സൂറത്തിന്റെ വഴതിന്റെ ആ സീഡി ഒന്ന് കിട്ടാണെ തരണം അപ്പൊ വലിയൊരു സമൂഹത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വഴതാണ് ഷാഫി സത്തഫി അള്ളാഹു വലി യാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായി സുഡുകുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ ആ വഴത് ചെറുവാടിയിൽ അതിന്റെ നൂറാമത്തെ തൊണ്ണൂറ് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള പ്രഭാഷണം ആ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ നൂറ് ദിനങ്ങൾ വരാൻ പോവാണ് നിങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ പ്രചാരകരും അതിന് കൂടുതൽ ആളുകളെ എത്തിച്ചിട്ട് അതിനെ വിജയിപ്പിക്കണം വിജയിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള നമ്മളെ മുതൽ കൂട്ടണം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനം നമ്മുടെ ജനുവരി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് തീയതികളിൽ നാലഞ്ച് ആറ് തീയതികൾ നടക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ പ്രചരണം ഏറ്റെടുക്കണം എപ്പി ഉസ്താദ് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും മീറ്റിംഗ് വിളിച്ച് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ് ഡിസംബർ മുഴുവനായിട്ട് മർക്കസിൽ ഉണ്ടാകും നിങ്ങളൊക്കെ സമ്മേളനത്തിന് പോയാൽ മർക്കസ് കാണാൻ കഴിയില്ല ഗേറ്റ് മാത്രമേ ഇപ്പൊ ആളുകൾ കാണുന്നുള്ളൂ എല്ലാവരും ഗേറ്റിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ട് പോരാണ് മർക്കസ് നിങ്ങൾ കാണണം ഇപ്പൊ സമ്മേളനം നടക്കാൻ പോവാണ് അതോടെ ഒരുപാട് പണികൾ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കടത്തിലാണ് മർക്കസ് നിലവിലുള്ളത് ഞാനിപ്പൊ അതിന്റെ യുനോളജി സിറ്റിയിലെ അവിടുത്തെ യുനാനി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ചെറിയൊരു സ്റ്റാഫ് ആയതുകൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തും അവിടെയൊക്കെ അവിടെ കോടികളാണ് മുടക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വലിയ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ മുന്നേറ്റമാണ് ഉസ്താദ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും അഡ്നോക്കിലേക്കുള്ള വിസക്ക് മാണ്ടിയിട്ട് ഏതാണ്ട് കുന്നമംഗലം മുതൽ കാരന്തൂര് വരെ റോഡ് സൈഡ് മുഴുവനും ബൈക്കുകൾ നിർത്തിയിട്ടത് അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഇന്റർവ്യൂന് വന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തൊഴിൽ രംഗത്തുള്ള വലിയ ഒരു ഒരു പരാജയം അപ്പൊ അതിന് മർക്കസ് ഒരുക്കുന്ന വഴി എത്ര എവിടെയൊക്കെ ആളുകൾക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ കഴിയോ അതാണ് മർക്കസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം നന്മകൾ അത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു യുനാനി മെഡിക്കൽ കോളേജ് കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അതിന് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ മറികടന്നിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ് അതോടൊപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു പത്ത് പത്ത് കിലോ അരി ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച് ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള കുറച്ച് അരിയുമായിട്ട് മർക്കസിലെത്തിയാൽ അത് വലിയ ഉസ്താദിന് ഈ എൺപത് വയസ്സ് പ്രായത്തിൽ ഉസ്താദിന് കൊടുക്കുന്ന വലിയൊരു പിന്തുണയായിരിക്കും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മളെ മരിച്ചുപോയ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ കബറിലേക്ക് അതിന്റെ സവാബ് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم فعلم انه لا اله الا الله 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 يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين الحمد يوافي نعمه يكافئ مزيدا اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحما يا الملك الجبار يا خالق الرازق ما يا الله صادق لا يا عند ചെറിയ അടിമകൾ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മഹബ്ബത്ത് വെച്ച് ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ذിക്ർ ചൊല്ലി ഖുർആൻ 
ഭഗവാനോദി സ്വതക്ക നൽകി ഈ ചെലവഴിച്ച സമയങ്ങളൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ് പാപങ്ങളാണ് ആഹിറു ജമാനിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് പഠിച്ചവനെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ ഇമാൻ ശക്തിപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് റസൂലുള്ളാനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല റസൂലുള്ളാനെ കണ്ട സ്വഹാപത്തിനെ കണ്ടിട്ടില്ല സ്വഹാപത്തിനെ കണ്ട താപഴീങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല പഠിച്ചവനെ ഇങ്ങേ തലക്കലുള്ള പാവങ്ങളായ ആ ഹബീബിന് മഹബത്തുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞൊരുമിച്ചു കൂടിയവരാണ് ഞങ്ങൾക്കാ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് അടുക്കാറുള്ള ഒരു സഭ ബാക്കി മജിലിസ് മാറ്റണം റഹ്മാനെ പടച്ചവനെ ഈ മജിലിസിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ആ ഹബീബിന്റെ മദീനയിലൊന്ന് ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ മദീന കാണാതെ ഞങ്ങളാരെയും മരിപ്പിക്കല്ല അള്ളോ ആ ഹബീബിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ത്യാഗത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന മക്കയും മദീനയും ഒന്ന് പോയി കാണാൻ ആ ഹബീബ് പട്ടിണി കടന്നുകൊണ്ട് മൂന്ന് വർഷം പച്ചിലതെന്ന ഷിഅബ് അബി ത്വാലിബിന്റെ ചെരുവിലൂടെ ആ മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് നടക്കാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമായി ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാര് അയൽവാസികൾ ഞങ്ങളെ കുടുംബക്കാര് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവര് സംഘടനാ പ്രവർത്തകര് നേതാക്കൾ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജിലിസിൽ പങ്കെടുത്തവര് വിദൂരത്ത് നിന്ന് കേട്ടവര് സഹായിച്ചവര് ഒരുപാട് സഹോദരിമാരെല്ലാവർക്കും നീ വേണ്ടത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ രോഗമുള്ളവർക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ കടങ്ങളുള്ളവർക്ക് സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ ഉള്ള മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ വിവാഹപ്രായമെത്തിയ കുട്ടികൾക്ക് നീണകളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ വല്ലിമ്മ വല്ലിപ്പമാര് പലരും രോഗികളാണ് ഞങ്ങൾ എത്രയോ ഞങ്ങളാവാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ച് പടച്ചവനെ വെയിലും മഴയും വകവക്കാതെ അധ്വാനിച്ച ഉമ്മ ഉപ്പമാര് കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ച് രോഗത്തിലുള്ളവരുണ്ട് ഷിഫ നൽകണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കളെ മക്കൾ ഈ മജിലിസിലുണ്ട് അവരൊക്കെ അധ്വാനിച്ചതിന്റെ സുഖങ്ങളല്ലേ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അവര് നട്ടു വളർത്തിയ തെങ്ങിൽ നിന്ന് തേങ്ങ വലിച്ചിട്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ സുഖമായി ജീവിക്കുന്നത് അവര് വാങ്ങിവെച്ച സമ്പത്തിൽ വീട് നിർമ്മിച്ചിട്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നത് അവര് നിർമ്മിച്ചതെന്ന പള്ളിയിലല്ലേ ഞങ്ങൾ സുജൂത് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവേ അവരെ കബറുകളൊക്കെ നീ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാര് പലരും മരിച്ചു കബറിലാട് വന്യരായ നെല്ലിക്കുത്തുസ്താദ് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദവറുകൾ മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് സ്വന്തമായി കബറു കുഴിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്കെന്റെ ഏഴായിരം ശിഷ്യന്മാരെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ വിട പറഞ്ഞ നെല്ലിക്കുത്തുസ്താദിന്റെ കബറ് സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാ ലത്തീഫ് ഉസ്താദ് അബ്ദുൽ ഉസ്താദ് ചെറുശോല ഉസ്താദ് ഇമ്പിച്ചാരി ഉസ്താദ് പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ നെടും തൂടുകളായ നൂറുല്ലുലമയും താജുല്ലുലമയും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുന്നിൽ നടന്നുകൊണ്ട് കല്ലുകൾ കൊണ്ടേറുവാകിയ പി പി ഉസ്താദ് ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാര് അവേലത്ത് തങ്ങൾ ജമരുല്ലൈലി തങ്ങൾ ഫലൽ തങ്ങൾ അറ്റക്കോയ തങ്ങൾ താഹിർ തങ്ങൾ കുണ്ടൂരുസ്താദ് തിരൂരങ്ങാടി ബാപ്പുസ്താദ് കുമരംപുത്തൂര് അലി ഉസ്താദ് അടക്കും 
പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ സർവ അലിമീകൾ സാധാത്തുക്കൾ മരിച്ചു പോയ സുന്നത്ത് ജമാഴത്ത് കൽവിലുള്ളവര് ഓക്കെ ഉസ്താദ് ഷംസുല്ലുമൈക്കെ ഉസ്താദ് പാണക്കാട് തങ്ങളുപ്പാപ്പ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി സർവരുടെ ഇന്ദ്രജ നീറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സുൽത്താനുല്ലുലമയും റഈസുല്ലുലമയും കൻസുല്ലുലമയടക്കോ സർവ അലിമീകൾ സാധാത്തുക്കൾ കാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലോ അവരെ തണലിലായി ദീനീ ഖുദുമത്തിന് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഖ്ലാസോടെ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ സഹപ്രവർത്തകന്മാര് സംഘടന നേതാക്കൾ മരിച്ചു പടച്ചവനെ ഞങ്ങളോ ഖാലിദ് സാഹിബും വെള്ളില ഫൈലയും ബാദിഷയും അബ്ദുൾ റൗഫും മരഞ്ഞു മാവില ശിഹാബും ഞങ്ങളോട് അവസാനം യാത്ര ചെല്ലിയ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ അബ്ദുൽ വാരിസ് കാഫി അടക്കം എല്ലാവരെ കബറും സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാ അവർക്കൊക്കെ നീ വലിയ ദറജ കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവരൊക്കെ മുന്നിൽ പോയി പടച്ചവനെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അവരെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഹ്ലാസ് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഭക്ഷണം തന്ന് വെള്ളം തന്ന് വസ്ത്രം തന്ന് പടച്ചവനെ പ്രഭാഷണത്തിനുള്ള പ്രചോദനം തന്ന് നേരത്തെ അവിടെ പറഞ്ഞ അസൻകുട്ടിക്ക് അള്ളാഹുവേ പലപ്പോഴും വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച് തൊപ്പി വെച്ചുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിന്റെ മുന്നിൽ നടന്ന ആവേശം തന്ന വ്യക്തിയാട് ദറജേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പ്രചോദനം നൽകിയ പല ഉമ്മമാരുപ്പമാര് കബറിലാണ് നീ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളൊക്കെ മരിക്കുന്ന സമയം ഈ മാറി സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ മയ്യത്ത് കബറിൽ വെക്കുന്ന സമയം ഞങ്ങൾക്ക് നീ റഹ്മത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാ അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ അവസാനം ഹബീബിന്റെ ജിവാറിലായി നിന്റെ ലിഖാ കൊണ്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഈ മജിലിസിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാളെയും വെറുതെ ആക്കല്ല അല്ലാ എന്തെങ്കിലും ഹൈറ് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ദിവസങ്ങളോളമായി ഇതിന്റെ സംഘാടകരും മാനസികവും ശാരീരികവും ായ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നു നീ ഇരു ലോകത്തും അതിന് ഫലം കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ സഹോദരിമാര് കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിങ്ങൾ ഏതും മതിലിസും സന്തോഷത്തോടെ വിജയിപ്പിക്കുന്നവര് നീ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുഹമ്മദ് ും മറക്കണ്ട